بسم الله الرحمن الرحيم شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضيد له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به بل رحمة إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عليما إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل للالة في النار وارتي هل الأنميان ذا الله ليا وارتي ولي قاتل ذا الهل سرد ذا الله من تودر محمد صلى الله عليه وسلم مبرهد ولي قاتل ذا سيل هل الكتد ذا ماركتين بيرال ارواك پڑم پدميغل ماركتين بيرال ارواك پڑم پدميغل انايتم بدعتكل அனைத்து பிதாத்தும் வலிகேடு வலிகேடு நம்மை நரகுக்கே இட்டிச் செல்லும் என்று அல்லாவின் தூதர் முகம்மத் சல்லல்லாகு அலிகி வசல்லம் அவர்கள் உவுர் உரையிலும் சொன்ன அந்த வாத்தைகளை இங்கே எடுத்துச் சொன்னவனாக நடிய உரை ஆரம்பும் செய்கிறேன் முதலாவதாக இப்படி ஒரு இடத்திலே உங்களையும் என்னையும் ஒன்றிணைத்த அல்லாஹுக்கே எல்லா பகலும் அலமதுல்லா அன்பு கணிய சலாமிய சகோதரர்களே தாய்மார்களே இன்றைய தினத்திலே வகியோடு விளையாடும் பகுத்தறிவு வாதம் என்ற தலைப்பு தரப்பட்டுள்ளது இந்த தலைப்பை நாம் பார்த்தோமே ஆனால் உண்மையிலேயே அல்லாஹுடைய மார்க்கமாகிய இஸ்லாத்தை அதன் தூய்மையான அடிப்படையில் பின்பற்ற வேண்டும் என்று பின்பற்றக்கூடிய மக்களாக நாம் எல்லாம் இருக்கின்றோம் அல்லாஹுடைய ஆதாரமாகிய திருமுறை குரானும் ஹதீஸ்களும் தான் நம்முடைய மார்க்கம் வகிச்செய்தியை தான் இஸ்லாமாக ஏற்று பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் நாம் என்ற அடிப்படையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இப்படி இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலே இன்றைக்கு ஒரு சில காலங்களாக ஒரு சில வருடங்களாக இந்த ஏகத்துவம் பேசப்படக்கூடிய தமிழ் உலகத்திலே மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி ஒரு கொள்கை என்னவென்று சொன்னால் வகியோடு பகுத்தறிவை கலந்து இது வகிக்கு வகி செய்திக்கு முரணாக இருக்கிறது இது வகியே கிடையாது எங்களுடைய பகுத்தறிவுக்கு எட்டவில்லை என்றால் அது வகி கிடையாது நேரடியாக இப்படி சொல்லவில்லை என்றாலும் அதைத்தான் முழுவதுமாக சொல்லிவிட்டு நாம் பகுத்தறிவு வாதம் பேசவில்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தினர்களை நாம் இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் இது இந்த ஒரு கூட்டம் மட்டும் கிடையாது எத்தனையோ கூட்டம் இருக்கிறார்கள் ஷியாக்களை நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் அதே போன்று தரிகாக்களில் இருக்கக்கூடிய கூட்டங்களை எடுத்துக் கொள்ளலாம் எத்தனையோ கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் குரான் சுன்னாவை சரியாக பின்பற்றக்கூடியவர்களை விடுத்து நீங்கள் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய எந்த ஜமாத்தாக இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு விதத்தில் பல இடங்களில் வகையோடு விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையை நம்ம பார்க்கிறோம் சில பேர் இந்த வகிக்கு முரணான செய்தியை பகுத்தறிவுக்கு எட்டவில்லை என்று மறுக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறார்கள் இன்னும் சில பேர் தங்களுடைய கொள்கையை வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கிறார்கள் அவங்களோட கொள்கை என்னன்னு கேட்டா உண்மையிலேயே குரானுக்கு ஹதீஸ் முரண்படும் வகையோடு இன்னொரு வகி மோதுகிறது ஹதீஸ்களுடைய பாதுகாப்பு தன்மையில் குறை இருக்கிறது என்ற வாதம் நாம் பெரும்பாலும் ஒரு சிலரால் தான் ஒரு சிலர் தான் இதை பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் அவர்கள் மாத்திரம் தான் இந்த கொள்கையில் இருக்கிறார்கள் என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அது தவறு 
இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னும் சில இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் முக்கியமாக ஆட்சி கோஷங்களை பேசக்கூடியவர்கள் ஹுலாஃபாவுடைய ஆட்சி இஸ்லாமிய ஆட்சி சம்பந்தப்பட்டு பேசக்கூடிய பலர் அவர்களுடைய கொள்கையும் இந்த பகுத்தறிவுவாதமாக இருக்கிறது ஆனால் அதை அவர்கள் இந்த இஸ்லாமிய உலகிலே அதாவது தமிழ் பேசக்கூடிய மக்களிடத்தில் பிரச்சாரம் செய்யவில்லை தமிழ் பேசுகின்ற மக்களிடத்தில் பிரச்சாரமாக கொண்டு வரவில்லை அவர்கள் யாரையெல்லாம் ஏற்றிருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய கொள்கையை அங்கே அரபி உலகத்திலே அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ் உலகத்துக்கு அவர்கள் கொண்டு வரவில்லையே தவிர அது அவர்களுடைய கொள்கை இல்லை கிடையாது என்பதை நம்ம விளைக்கணும் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு எத்தனையோ இயக்கங்கள் இந்த திருமறை குரானையும் ஹதீஸ்களையும் அல்லாஹுடைய வகை செய்திகளை ஏற்று பின்பற்றுவதிலே அதை ஏற்று நடைமுறைப்படுத்துவதிலே அதை சரியான முறையில் பின்பற்றுவதிலே தவறிழைத்து வேறொரு பாதைக்கு சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பயங்கரமான அவலநிலையை பார்க்கிறோம் எப்பவுமே உலகத்தில் உள்ள வழிகேடுகள் எல்லாம் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சில வழிகேடுகள் நமக்கு தெல்ல தெளிவாக தெரிந்து விடும் இப்ப இன்னைக்கு கபூருக்கு போகக்கூடிய மக்களை பார்த்து கபூரிலே போய் மண்டியிடக்கூடியவர்கள் அதிலே போய் கேட்கக்கூடியவர்கள் அங்க போய் அவுலியாக்களிடம் நாம் பிரார்த்தனை செய்கிறோம் என்று செய்யக்கூடியவர்களை பார்த்து தௌஹீதுவாதிகள் ரொம்ப ஓரம் ஆயிடுவாங்க இவர்கள் வந்து ஷிர்க்கு செய்யறாங்க அல்லாவுக்கு இணையாக ஆக்குகிறார்கள் இது பயங்கரமான ஒரு கொள்கை என்று சொல்லி ஏகத்துவத்தை புரிந்திருக்கக்கூடிய மக்கள் கொஞ்சமாவது ஏகத்துவம் விளங்கிய அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த கொள்கையை விட்டு முழுவதுமாக ஒதுங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நம்ம இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் ஆனால் சகோதரர்களே குரானையும் சுண்ணாவையும் மாத்திரம் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே அல்லாஹுக்காக வேண்டி எந்த தியாகத்தையும் செய்ய முடியும் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணம் கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதுல பல நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு உலகத்தில் வாழக்கூடிய மனிதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மனிதனுக்கும் அறிவு தரம் என்பது ஒரே நிலையில் கிடையாது நீங்க உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதனையும் எடுத்தா எல்லா மனிதனுடைய சிந்தனையும் ஒரே கோணத்தில் போகுமா என்று கேட்டால் கிடையாது நான் ஒன்றை சிந்திப்பேன் நீங்கள் ஒன்றை சிந்திப்பேன் இப்ப நான் இதை பேசுறேன்னா பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் இதை கவனித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள்ல பல பேர் நான் என்ன பேசினேன் என்று கேட்டால் என்னுடைய பேச்சுக்கு ஒரு சில ஒரு சில விளக்கத்தை ஒரு சில பேர் சொல்வார்கள் ஒரு சில பேர் வேறு விதமாக விளக்கம் சொல்வார் யதார்த்தம் யதார்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை இப்ப நீங்க இங்க புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியவங்கள சில பேர் மாற்றமா கூட புரியக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது அது மனிதனுடைய அறிவு திறனை பொறுத்தது அவன் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அதை கவனிக்கக்கூடிய நிலையை பொறுத்தது இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில ஒரு கொள்கையை நாம் பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அந்த கொள்கை நமக்கு சில சந்தர்ப்பங்கள் சரியாக இருக்கும் நல்ல ஒரு பெரிய பால் நல்ல ஒரு பெரிய கிளாஸ்ல பால் இருக்குதுன்னு வைங்களே அந்த பெரிய கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய பாலை பொறுத்த வரைக்கும் அதுல கொஞ்சம் விசத்தை போட்டா இருக்கிறதெல்லாம் பால் தான் கலர் மாறாது ஏன்னா போட போற விஷம் வந்து ஒரே ஒரு டொட் தான் போட்டுட்டோம்னு வைங்களே போட்டு கலக்கி வச்சா பால் சும்மா நல்லா அழகா தான் இருக்கும் பாக்குறதுக்கு இது பால் தானே என்றுதான் நம்முடைய கண் தெரி சொல்லும் ஆனால் அதை குடித்தோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய உயிர் போகும் என்பதை நாம் அறியாமல் இருக்கும் ஒரு கிளாஸ் நல்ல தெளிவான பாலா இருக்கும் இன்னொரு கிளாஸ் பால் இருக்கும் ஆனால் அதுல கொஞ்சம் தான் விஷம் கலக்கப்படும் சரி இவ்வளவு பால் இருக்கிறது அதுல கொஞ்சம் விஷம் கலந்ததுனால என்ன பெரிய பிரச்சனையா என்று நம்ம அதை எடுத்து குடிக்க மாட்டோம் கொஞ்சம் விஷம் கலந்தாலும் நஞ்சி நஞ்சிதான் அதை நாம் விளங்கி வைத்திருக்கின்றோம் அதுபோன்று சில கொள்கைகளை நாம் விளங்க வேண்டும் சகோதரர்களை தௌஹீத் என்ற பெயரில் ஏகத்துவம் என்ற பெயரில் குரான் சுண்ணாவை பின்பற்றுகிறோம் என்ற பெயரில் சொல்லக்கூடிய சில கொள்கைகள் உண்மையில் குரான் சுண்ணாவை மறுத்து நிற்கிறார்கள் குரான் சுண்ணாவுக்கு விளக்கம் கொடுத்து மாற்று கருத்து கொடுத்து அதை மறுத்து அல்லாஹுடைய வகையோடு விளையாடுகிறார்கள் விளையாடுவதற்குரிய ஆதாரமாக தங்களுடைய பகுத்தறிவை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் இப்படி செய்யக்கூடிய மக்களை நாம் அவர்களை விட்டு தூரமாக வேண்டும் அந்த கொள்கையை பற்றிய தெளிவு நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நம்ம நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா நினைச்சிட்டுருக்கிறோம் நம்ம அதில் போய் விழவா போகிறோம் இது போன்ற தலைப்புகள் பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களில் தௌஹீர் வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பல சகோதரர்கள் நினைத்து கொண்டிருப்பது நம்ம தான் அங்கே போகிறது இல்லை அவங்களோட பெருசாக எங்களுக்கு பெரிய ஒரு டச் இல்லை அந்த கொள்கையை பற்றி நம்ம நம்ம ஊரில் பெரிய அளவில் இல்லை அதனால் நம்ம அதை பற்றி முழுவதுமாக படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் சகோதரர்களே ஒரு மனிதன் சத்தியத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றால் அல்லாக தான் அவனுக்கு நேர்வழியை கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் அவனுக்கு ஒரு கடமை இருக்கிறது அசத்தியத்தை அவன் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் 
சத்தியத்தில் இருப்பதாக இருந்தால் ஏன் என்று சொன்னால் சத்தியம் போன்றே அசத்தியம் நமக்கு சில சந்தர்ப்பங்களிலே சத்தியம் போன்றே தோற்றம் அளிக்கும் சத்த சத்தியத்தினுடைய தன்மையோடு வரும் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும் அதனுடைய என்னன்னு உலகத்தில் நீங்க பாருங்களேன் எந்த கொள்கை எடுத்தாலும் எல்லா கொள்கையும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த கொள்கைக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு எதை வச்சு வாதிடுறாங்க விவாத கலங்களாக இருக்கட்டும் அவர்களுடைய பேச்சுக்களாக இருக்கட்டும் இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா நான் சொல்றத கேள்வி நம்பிட்டு போன்னு சொல்லக்கூடிய கூட்டம் இன்னைக்கு மிகக் குறை எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க அத்வைதம் பேசக்கூடியவர்களில் இருந்து எந்த கூட்டத்தை நீங்கள் எடுத்தாலும் சரி எல்லோரும் நான் குரானில் இருந்து ஆதாரம் காட்டுகிறேன் நான் ஹதீசலில் இருந்து ஆதாரம் காட்டுகிறேன் என்னுடைய கொள்கை சரி என்பதற்கு இந்த திருமறை குரானுடைய வசனம் தான் என்று சொல்லி தன்னுடைய கொள்கையை வளர்ப்பதற்கு குரானையும் சுண்ணாவையும் தான் இன்றைக்கு பெரும்பாலும் பயன்படுத்துகிறார்கள் அப்ப அப்படி பயன்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலே இது குரான் சுண்ணா சொல்லக்கூடிய கருத்து தானா நான் இருக்கின்ற இந்த கொள்கை சரிதானா அல்லது நான் பார்க்கின்ற இந்த கொள்கை உண்மையில் குரான் சுண்ணாவுக்கு நெருக்கமானது தானா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை பற்றி நாம் படிக்கவில்லை படிக்காம நம்மளால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஏன்னா குரான் வசனங்கள் சில வசனங்கள் பற்றிய சரியான தெளிவு இல்லாமல் ஒன்றென்று வசனத்தை பார்த்த உடனே அது சரிதான் இவங்க சொல்றதுல என்ன பிழை இருக்கிறது இவங்க சொல்றது சரியா தனி உதாரணத்துக்கு எடுப்பதாக இருந்தால் வகையை மறுக்கக்கூடிய இந்த கூட்டத்தினர்கள் இந்த ஹதீசுகளை மறுத்து பகுத்தறிவுவாதம் பேசக்கூடிய கூட்டத்தினர்கள் பல மேடைகள்ல மிக முக்கியமான ஒரு ஆதாரத்தை காட்டுவாங்க அந்த ஆதாரத்தை பற்றிய தெளிவு நம்ம இடத்துல இல்லைன்னு வைங்களேன் அது சரிதானே என்று போயிடுவோம் என்ன ரசூலுல்லாய் சல்லா அலிசல்லாம் அவர்களுக்கு சூனியம் வைக்கப்பட்டதாக ஹதீசுகளில் வந்துள்ளது ஆனால் அல்லா திருமறை குரானில் அதை மறுக்கிறான் இந்த தவி உனை இல்லா அர்ஜுலன் மசூரா சூனியம் செய்யப்பட்ட மனிதையா நீங்கள் மனிதரையா நீங்கள் பின்பற்றி பன்னூர் கை பல்லூலக்கல் அம்சால் எப்படி உதாரணம் சொல்றான் பாருங்க அவன் வழி கட்டுட்டான் என்று அவன் வழி கட்டு விட்டான் நேர் வழியை அடைய மாட்டான் பல எஸ்தியான சபீலா அல்லாவே திருமறை குரான்ல என்ன சொல்கிறான் நபிக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டது என்று யார் சொல்கிறானோ அவன் வழிகேட நேர் வழியை அடைய மாட்டான் என்று சொல்கிறான் ஆனால் நபிக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டது என்று புகாரியில் ஹதீஸ் இருக்கிறது என்று இவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் குரானோடு இவர்கள் எவ்வளவு பெரிய குரானுக்கு எதிரான சிந்தனையை கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று மேடைகளிலே கவர்ச்சிகரமான வார்த்தைகளை போட்டு பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் குரானை பற்றிய போதிய அறிவில்லாத மக்கள் அந்த வசனம் உண்மையான அதனுடைய கருத்து என்ன அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அது எங்கே இறக்கப்பட்டது யாருக்கு இறக்கப்பட்டது எந்த நிலையில் இறக்கப்பட்டது குரானை எப்படி புரிந்து கொள்வது ஹதீஸை எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்ற அடிப்படை சம்பந்தப்பட்ட அறிவு இல்லாத மக்கள் இவர்கள் சொல்வது குரான் தானே குரான் மேல ஹதீஸ் கீழே தானே அல்லாஹுடைய வேதம் குரானுக்கு ஒன்று மிகப்பெரிய ஒரு மதிப்பு இருக்கிறது அல்லவா ஹதீஸ் கொஞ்சம் கீழே தானே அதனால் அந்த குரானை தான் ஏற்கும் சகோதரர்களே இந்த பகுத்தறிவு வாதத்துக்கு இவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு அளவுகோல் என்ன தெரியுமா ஒன்ன பெருசாகவும் ஒன்ன சின்னதாகவும் ஆக்குறது என்னன்னு கேட்டா முதலில் குரானை அது மிகப்பெரிய ஆதாரம் அதை போன்றொன்று இல்லை அது அது ஓகே அது சரிதான் ஆனால் ஹதீஸை என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா ஹதீஸ்கள் என்றால் அல்லாவின் தூதர் சொன்னது அல்லாவிடமிருந்து வந்ததுதான் இருந்தாலும் அதில் பல சிக்கல்கள் இருக்கிறது வகையிலே ஒரு விதமான வகையை குரான் என்ற விதத்தில் அல்லா இறக்கிய வகை மேலானது அல்லாஹுடைய தூதரின் மூலம் அல்லாஹ் சொன்ன ஹதீஸ்கள் என்ற வகை கீழானது என்று வகையை மட்டம் தட்டுகிற வேலையை செய்வார்கள் ஏன்னா எங்கள் உள்ளத்துக்குள்ள நம்ம அந்த ஹதீஸ்களை மறுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஹதீஸ்களுடைய பாதுகாப்பு தன்மை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை நமக்கு வரணும் வர்றதுக்கு அவங்க எதை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்றால் முதலாவதாக தங்களுடைய அறிவை பயன்படுத்தி என்ன செய்கிறார்கள் தெரியுமா ஹதீஸ்கள் என்பது குரானை போன்றதல்ல அதனுடைய பாதுகாப்பு தன்மை வேறு இதனுடைய பாதுகாப்பு தன்மை வேறு அது உச்ச நிலையில் இருக்குது இது சாதாரண நிலையில் இருக்குது ஹதீஸ்ல லைஃப் வருது மௌது வருது குரான்ல இது வருதா என்ற சில கேள்விகளை கேட்பார்கள் அந்த கேள்விகளை அதனுடைய போதிய அறிவில்லாமல் பார்க்கக்கூடிய மக்களுக்கோ சரிதானே குரானுக்கும் ஹதீஸுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு தானே என்ன வகையா இருந்தாலும் அல்லா சொல்லி இருந்தாலும் வந்த விதம் சொல்லப்பட்ட விதத்தில் வித்தியாசம் இருக்கிறதே என்ற ஒரு விஷயத்தை உள்ளே கொண்டு வந்து போடக்கூடிய நேரத்தில் அதை படிக்கக்கூடிய பார்க்கக்கூடிய மக்கள் சரி என்று நினைக்கின்ற அளவுக்கு அந்த வாதம் சரியாக தெரியும் அன்புக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே தாய்மார்களே இப்படித்தான் நான் சொன்னேன்ல ஆரம்பத்துல பெரிய ஒரு 
மிக பெரிய ஒரு பால் கிண்ணத்துல கொண்டு வந்து கொஞ்சம் நெஞ்ச கலக்கிறதுக்கு விளங்காது அதை சார் நெஞ்சின்னு விளங்கின சில மக்களுக்கு தான் தெரியும் அதனுடைய பால் இது எவ்வளவு பெரிய இது நஞ்சி குடிச்சால் இறங்கு விடுவோம் என்று தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் இல்ல ஏதோ ஒரு தொட்ட ஏதோ ஒரு திரவத்தை கொஞ்சம் பால்ல கலக்குறாங்க பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைச்சோம்னா குடிச்சுட்டு போவோம் பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைச்சோம் வைங்களேன் சின்ன ஏதோ ஒரு திரவத்தை தானே கலக்குறாங்க பால் தானே அவ்வளவு கனியும் நிறைய இருக்கிறது அது கொஞ்சம் தானே ஊற்றப்படுது அதனால பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைச்சோம்னா அதை நாம் ஏற்று குடிப்போம் ஆனால் அது நெஞ்சி ஒரே ஒரு தொட்ட என்று சொன்னாலும் அது நெஞ்சி நான் குடித்தால் என்னுடைய உயிர் போகும் என்ற நிலை எனக்கு வரும் என்று சொன்னால் அதை விட்டு தூரமாகும் அப்ப முதல்ல இது சரி இது நஞ்சி இது ஒரு மோசமான கருத்து குரான் சுன்னாவை விட்டு தூரமான கருத்து பகுத்தறிவு வாதம் என்பது குரான் சுன்னா சொல்லுகின்ற பகுத்தறிவோடு நிறுத்தி கொள்ள வேண்டுமே தவிர என்னுடைய மூளைக்கு படுவதெல்லாம் பகுத்தறிவு அதையெல்லாம் தான் இஸ்லாமாக மாற்ற வேண்டும் என்று நான் நினைப்பேன் என்று சொன்னால் நான் தான் உலகத்திலே மிக பெரிய வழிகாட்டில் இருக்கிறேன் அன்புக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நீங்க நம்ம பார்க்கிறோம் ஷெய்தான் என்பவர் ஷெய்தான் தானே இந்த உலகத்துக்கு அனைத்து விதமான மோசமான எல்லா மனிதர்களையும் வழிகெடுக்கிற வேலையை செஞ்சுட்டிருக்கிறான் அந்த ஷெய்தான் வழிகட்ட விதம் என்ன தெரியுமா அதை எல்லா திருமறை குரான்ல சொல்கிறான் அந்த ஷெய்தான் வழிக அவனுக்கு ரெண்டு கிளை இருந்தது நமக்கு நாம் பெரும் பெரும்பாலும் தெரிந்து வைத்துக்கிறோம் ஷெய்தான் என்பவன் மலக்கு மாலர்களுடைய சபையில் இருந்தவன் அல்லாஹோடு நெருக்கமாக இருந்தவன் அல்லாஹோடு பேசிக்கொண்டிருந்தவன் அல்லாஹ் அந்த ஷெய்தானோடு ஒரு நெருக்கத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தான் ஆனால் அந்த ஷெய்தான் ஒரு இடத்திலே அல்லாவுக்கு எதிராக நடக்க அல்லா தூக்கி எறிகிறான் அந்த இடம் என்ன தெரியுமா ஷெய்தான் எங்கே பகுத்தறிவை பயன்படுத்தினானோ அங்கேதான் அவன் தூக்கி எறிகிறான் தூக்கி எறியப்படுகிறான் அல்லாஹ் திருமலை குரானில் சொல்கிறான் அல்லாஹ் என்ன கேட்கிறான் என்றால் கால மா மன கல்லா தஸ்ஜுத இது அமர் தூக்க ஷெய்தான் கேட்கிறான் ஆதம் அல்லாஹ் வந்து ஆதம் நபியை படைக்கிறான் மலக்குமார்களுக்கும் <laughs> அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆதம் நபியை அவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆதம் நபி சரி நல்லவர் தான் சிறந்தவர் தான் ஆனால் அவன் ஒரு லொஜிக் பேசினான் பகுத்தறிவாதம் பேசினான் என்ன தெரியுமா அல்லா கேட்கிறான் மா மன அல்லா தஸ்து இது அமர் தூக்கு நான் உனக்கு கட்டளை இட்ட போது நீ அவருக்கு சஜதா செய்யாமல் இருக்க உன்னை தடுத்தது எது அதற்கு அவன் பதில் சொல்கிறான் காலான ஹைரும் மின்ஹு நான் ஆதத்தை விட சிறந்தவன் ஏன் தெரியுமா ஹலக்தனி மின்னார் என்னை நீ நெருப்பால் படைத்தாய் அவரை நீ மண்ணால் படைத்தாய் படைத்தாய் உலகத்தினுடைய முதல் வழிகேட்டின் துவக்கம் உலகத்தினுடைய முதல் முதலான வழிகேடு எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறது என்று சொன்னால் ஷெய்தானிடமிருந்து ஆரம்பிக்கிறது அது வரைக்கும் உலகத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எந்த வழிகேடும் இல்லை அல்லாஹ் சொன்னது மட்டும் நடந்து கொண்டிருந்தது முதல் முதலாக அல்லாவுக்கு எதிராக ஒரு விஷயம் நடக்கிறது என்று சொன்னால் அது ஷெய்தானிடமிருந்து வருகிறது ஷெய்தானிடமிருந்து அது எப்படி வருகிறது என்று சொன்னால் ஷெய்தான் தன்னுடைய புத்தியை கொண்டு ஒன்றை யோசிக்கிறான் அல்லாஹ் சஜிதா செய்ய சொன்னாலும் நான் நெருப்பால படைக்கப்பட்டவன் அவர் மண்ணால படைக்கப்பட்டவர் மண்ணால படைக்கப்பட்டவர் நெருப்பு ஒஸ்தியா மண் ஒஸ்தியா நெருப்பு மேலையா மண் மேலையா நெருப்பு தான் மேல என்னுடைய பகுத்தறிவு என்ன சொல்கிறது நெருப்புக்கு ஈடாகுமா மண் நெருப்புக்கு ஒரு காலமும் மண் ஈடாகாது அதனால் என்னுடைய பகுத்தறிவு அவன் பகுத்தறிவு அல்ல இடத்துல பேசினான் படைச்ச நாயனிடத்தில் தன்னுடைய பகுத்தறி பகுத்தறிவாதத்தை வைத்தான் வைத்து சொன்னான் நெருப்பு தான் சிறந்தது மண் கீழ்நிலையில் உள்ளது எப்படி நான் அவருக்கு சஜா செய்வேன் முதல்ல அல்லாவுக்கு மாறு அல்லாவுக்கு நேரடியாக மாறு செய்யல் அல்லாவுடைய வார்த்தைக்கு தான் மாறு செஞ்சான் அல்லாவுக்கு போய் நேரடியாக அல்லாவை வணங்க மாட்டேன்னு சொல்லலை அல்லாவுடைய காலடியில் வந்து விழமாட்டேன்னு சொல்லலை அவன் சொன்னது என்னவென்று சொன்னால் அல்லா ஒரு மனிதனை படைத்து விட்டு அவரை வணங்க அவருக்கு சஜிதா செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலே அவருக்கு சஜிதா செய்ய மாட்டேன் என்று அல்லாஹுடைய வார்த்தைக்கு தான் மாற்றம் செய்கிறான் முதல் முதலாக அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல் முதலாக அல்லாவே இல்லைன்னு அவன் சொல்லல அல்லாவ வணங்க மாட்டேன்னு சொல்லல அல்லாவை விட்டு தூரமாக சொல்லல அவன் செய்த முதல் காரியம் என்னவென்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய ஒரே ஒரு வார்த்தைக்கு மாற்றம் செய்தான் 
இங்கதான் வழிகேடு ஆரம்பிக்கிறது அந்த மாற்றத்துக்குரிய காரணம் அல்லா பாக்கல் இவன் ஒரு வார்த்தைக்கு தானே இவ்வளவு நாள் என்னோட இருந்துட்டான் ஒரு வார்த்தைக்கு மாறு செஞ்சான் போ போனா போட்டு மன்னிச்சு விட்டானா அல்லா உடல் ஏன் மன்னித்து விடவில்லை என்று சொன்னால் அவன் பயன்படுத்தியது பகுத்தறிவு படைத்தவனிடத்தில் பகுத்தறிவு பயன்படுத்தப்படும் என்றால் அல்லாஹிடத்தில் அது மிகவும் பயங்கரமாக பார்க்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லாட்டி இவ்வளவு காலம் அல்லாவோடு இருந்து செய்தான் அல்லா மன்னிச்சு விட்டுருக்கலாம் இவ்வளவு பித்தனாக்கள் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவ்வளவு பித்தனாக்களை அல்லா உருவாக்க வேண்டும் என்று விரும்பியதற்கு மிக முக்கிய மூல காரணமாக அல்லா ஆக்கிய ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் செய்தான் அல்லாவுடைய வார்த்தைக்கு மாற்றமாக நடந்தது என்றது அது நம்முடைய பார்வையில் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு அல்லாடைய வார்த்தைக்கு மாத்தமா எவ்வளவு பேர் செய்யறாங்க அப்ப இவன் செய்தது பெரிய விஷயமா வார்த்தைக்கு மாறு செய்ததல்ல அந்த பிரச்சனை அவன் ஒரு பகுத்தறிவுவாதம் பேசினான் அது டேஞ்சர் அந்த பகுத்தறிவுவாதம் இருக்கு தானே அது அப்படியே அவனை இல்லாமலாக்கிவிடும் என்று படைத்தவனுக்கு தெரியும் அதனால் தான் அல்லா என்ன சொன்னான் என்று சொன்னால் இதை சொன்ன ஷெய்தானை பார்த்து அல்லா பேசி சொல்லுகிறான் இங்க இருந்து போயிடு இதுக்கு போற என்று உனக்கு இடம் இல்ல பெருமை அடிக்கிற பெருமை எப்ப வரும் என்று சொன்னால் பகுத்தறிவால் சிந்திக்கின்ற நிறன் எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் என்று எவன் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கின்றானோ அப்போது அவனுடைய பெருமையின் முதல் இடம் ஆரம்பிக்கிறது உடனே அல்லா பார்த்தான் இப்படி ஒருவன் எனக்கு தேவையில்லை தொலைந்து போய்விடு என்று தன்னுடைய தன்னுடைய மலக்குமார்களோடு இருந்து அவனை வெளியேற்றி விடுகிறான் அன்புக்கு நீ இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அப்ப நீங்க இந்த சம்பவத்தில் இருந்து திருமறை குரான்ல பல இடங்கள் இந்த சம்பவம் வருகிறது சூரா பக்ரா பல வசனங்கள் அல்ல நாம் எத்தனையோ ஆயத்துகள் இந்த வசனம் வருகிறது அப்ப நம்ம இதுல சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா முதல் முதலில் இதுல சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் பகுத்தறிவை பயன்படுத்தி வகையினுடைய வார்த்தைகளோடு விளையாடினால் அல்ல கடுமையாக கோபிப்பான் ஏன் என்று சொன்னால் பகுத்தறிவு என்பது அல்ல நமக்கு வழங்கியது ஒரு சில வேலை நம்முடைய அறிவு தவறு செய்யும் நம்முடைய அறிவுக்கு சில விஷயம் எட்டாது நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாத சில விஷயம் உலகத்திலே உள்ளது அப்படி உள்ள விஷயங்களிலே என்னுடைய மண்டையில போட்டு என்னுடைய மூளையில போட்டு வகைய உரசி பார்த்து இருத வகை சரியா பிழையாண்டு முடிவெடுக்கிற நிலைக்கு நான் தள்ளப்படுவேன் என்று சொன்னால் நான் இன்னும் ஒரு மிக பயங்கரமான கொள்கையை ஏன் என்று சொன்னால் முடிவெடுக்க வேண்டியவன் அல்ல அந்த அல்ல செய்ய வேண்டிய வேலையை சாதாரண மனிதனாக இருந்து கொண்டு நான் செய்கிறேன் என்று சொன்னால் நான் எவ்வளவு பெரிய அநியாயக்காரன் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப பகுத்தறிவு வாதம் என்பது இது மிகவும் மோசமான ஒரு நிலையை இந்த சமுதாயத்துக்கு இந்த உம்மத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து விடும் சகோதரர்களே அந்த அடிப்படையை நம்ம முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்தால் தான் இது எவ்வளவு மோசமான பயங்கரமான வழிகேடு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அன்பு இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அப்ப இந்த உலகத்தினுடைய முதல் வழிகேடே இதுதான் நீங்க குரானையும் சுண்ணாவையும் அணுகி பார்த்த பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் குரான் சுண்ணாவுல அல்லா பகுதி அஃபலா எத்தபர் உணர் குரான் குரான சிந்திக்க மாட்டீர்களா அல்லது அவர்களுடைய அவர்களுடைய உள்ளங்களிலே பூட்டுக்கள் இருக்கிறதா என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்கிறான் சிந்திக்க மாட்டீங்களா என்ற அடிப்படையில் பல வசனங்கள் வருகிறது இந்த ஒரு சில வசனங்களை எடுத்துக்கொண்டு வகையோட வகைய வச்சு பார்க்கறது இல்ல நம்ம சிந்தனை குறைவுடைய மனிதர்கள் வகையில இந்த வகை சரியா அந்த வகை சரியா ரெண்டும் வகை ரெண்டும் அல்லாவிடம் இருந்து வந்தது சிந்தித்து பாருங்க ஒரு சாதாரண சிந்தனை தான் பெரிய அளவுக்கு தேவையில்லை அல்லாவிடம் இருந்து ரெண்டு விஷயம் வருகிறது என்று சொன்னால் ஒன்று குரான் இன்னொன்று ஹதீஸ் மக்களுக்கு பின்பற்றுவதற்காக அல்லா இறக்குவதாக இருந்தால் அல்லா எதற்காக வேண்டி உன்ட சரியா இறக்கிட்டு இன்னொன்ட உங்களோட மூளையில பார்த்து சரியா நீங்க பின்பற்றீங்க சொல்லிட்டு சொல்லுவான் முதல்ல ஒரு அளவுகளை நம்ம புரியணும் அல்லாஹ் வந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்களுக்கு குரான சரி அது ஓகே அது ஒரு ஃபார்மேட்ல தந்திக்கிறேன்னு எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளலும் ஆனா ஹதீச பொறுத்த வரைக்கும் அதை பின்பற்றதுக்கு ஒரு அளவு கொள்ளிக்குது அதை எப்படி பின்பற்றதுன்னு கேட்டா நினைச்ச மாதிரி பின்பற்ற தேவையில்லை நான் இல்லை செவியுற்றம் கட்டுப்பட்டும் தேவையில்லை ஹதீஸ்ல ஒவ்வொருத்தரும் இந்த ஹதீஸ் இந்த குரானுக்கு முரணா இது சரியா என்று ஒவ்வொருவருடைய மூளையிலும் போட்டு அது சரியாக பில்டர் ஆகி வரும் என்று சொன்னால் அதற்கு பிறகு அதை ஹதீஸ் என்று ஏற்போம் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் இந்த குரானுக்கு இது முரண் இந்த வசன முதல்ல பகுத்தறிவு 
அப்ப என்ன நடக்கும் இஸ்லாம்ன்றது என்ன நடக்கும் ஆளுக்கு ஒரு கொள்கை ஆயிரம் கொள்கை வரும் இஸ்லாம்ன்ற பேர்ல இவர் ஒன்ற வகின்றுவாரு இன்னொருத்தர் வகியில் என்றுவாரு ஒவ்வொருத்தர் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் மனித மூளைகள் சிந்திக்கிற திறன் கேட்கின்ற திறன் அதுல வேறுபாடுகள் இருக்கிறது அதை படைத்தவன் அல்ல அப்ப ஒவ்வொருத்தரும் தனக்கு தோதுவானது எடுத்துக்குவாங்க தனக்கு தோது இல்லாத தூக்கி போடுவாங்க நாளைக்கு அல்லாட்ட போய் நின்று யாரா நீ தானே இப்படி ஒரு அளவு போல வச்சு அதனால நான் என்ன செஞ்சேன்னு கேட்டா எனக்கு சரின்னு பட்டதை எடுத்தேன் சரி இல்லை என்று பட்டதை நான் எடுக்கல அப்படி ஒரு நிலை வர வேண்டும் என்றால் சகோதரர்களே எங்கட அறிவ மிஞ்சின ஒரு அறிவு இல்லாம அப்படி எல்லாம் தாரதாக இருந்தால் எங்கட அறிவு தான் உலகத்திலே அது நாங்க வந்து தவறு செய்யறோம் அறிவு ரீதியாக சிந்தனை ரீதியாக எங்கள்ட்ட பிள்ளை வரப்படும் முதல் அறிவு ரீதியா எனக்கு சிந்திச்சேன்னா மனிதர்களில் உலகத்திலே யாராவது ஒரு மனிதரை காட்ட முடியுமா முடியாது இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கிற ஒரு விஷயம் இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்துல இல்ல இது பிள்ளை நான் தவறாக எண்ணி விட்டேன் தவறாக சிந்தித்து விட்டேன் சொல்றோமா இல்லையா எங்கட வாழ்க்கையில எத்தனை விஷயம் நடந்தீங்க எங்கட வாழ்க்கையில நம்ம பெருசா தேவையில்லை நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு இருபது முப்பது வருஷம் அல்லது ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷம் வாழ்ந்திருக்கிறோம் வைங்களே இந்த வாழ்க்கையில நாம் எத்தனை விஷயங்களை சிந்திச்சு பார்த்திப்போம் எங்கட மூளைய கொண்டு சிந்திச்ச சில விஷயங்கள் அன்றைக்கு கரெக்டா தான் நிறைஞ்சு செஞ்சேன் இப்ப ஒருத்தர் பிசினஸ்ல லொஸ்ட் ஆகிறாருந்தா அதுக்கு காரணம் என்ன நான் அன்றைக்கு அதை சரின்னு நினைச்சேன் இன்றைக்கு அதை பிள்ளை காண்றேன் லொஸ்ட் ஆயின பொருள் அன்றைக்கு நான் சில சிந்தனைகள் சில விஷயங்களை யோசிச்சுப்பார் அன்றைக்கு அது சரியா தான் இருந்துச்சு இன்றைக்கு அது பிள்ளை ஆயிட்டு இப்ப மூளை சொல்லு நான் அன்னைக்கு அந்த தவற செஞ்சேன் நான் இப்படி சிந்திச்சுக்க கூடாது வேற மாதிரி சிந்திச்சுக்க வேண்டும் இப்படி உலகத்துல எவ்வளவு நடக்குது அப்ப நமக்கு என்ன சொல்ல வர அப்ப அப்ப குரான் ஹதீச நான் அன்னைக்கு சரியா செய்யல இன்னைக்கு சரியா செய்கிறேன் என்று நான் ஒருத்தர் நினைச்ச நேரத்தில் ஒரு சரியான செய்தியை ஏத்துக்குவாரு அடுத்தது திரும்ப இல்ல அது சரியில்லைன்னு திரும்ப ஏத்துக்க மாட்டார் இந்த நிலையில அல்லா தன்னுடைய ஆதாரங்களை வைத்திருப்பான் அவ்வளவு பலஹீனமான அடிப்படையில இஸ்லாம் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது அன்புக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த சாதாரண அடிப்படையை இந்த சாதாரண அடிப்படையை நாம் சிந்திக்கணும் அடுத்தபடியா இதுல மிக முக்கியமா நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா அடுத்து நீங்க சிந்திச்சீங்கன்னா குரான் அல்லாவிடம் இருந்து வந்தது பாதுகாக்கப்பட்டது ஹதீஸும் அல்லாவிடம் இருந்து வந்தது அல்லா பாதுகாத்தா பாதுகாப்பாட்டு <laughs> நினைவூட்டல் ஜிக்ர என்றால் அல்லாஹ்விடம் இருந்து வந்த நினைவூற்றல் அல்லாஹ்விடம் இருந்து வரக்கூடிய நினைவூட்டல் ஹதீஸ்களை குறிக்க எத்தனை இடத்துல ஹதீஸ்களை குறிக்கிற செய்தி திக்ர என்ற வார்த்தைக்கு ஹதீஸ்களை குறிக்கிற எத்தனையோ சம்பவங்களை நாம் எடுத்து காட்டலாம் ரசூல்லாய் சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை துபா செய்வார்கள் அதிலே திக்ரை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் அந்த நினைவூட்டல்களை சொல்வார்கள் குரானை மட்டும் சொல்லிட்டா இறங்கினாங்க எத்தனையோ வசனங்கள் ஹதீஸ்கள் இருக்கிறது ஜிக்ர் என்பதற்கு குரான் ஹதீஸ் என்ற இரண்டையும் குறிக்கும் உலகத்துல எல்லாரும் அது அப்படித்தான் புரிஞ்சாங்க ஆனா வகிய மறுக்கொண்டு நினைக்கிறவங்க மட்டும் என்ன செய்யறாங்க தெரியுமா இல்ல ஜிக்ரா குரான் மட்டும்தான் சரி குரான் மட்டும் எடுத்தீங்கடா ஹதீஸ் பாதுகாக்கப்பட்டதுன்றதுக்கு ஒரு வசனத்தை காட்டினா காட்ட முடியாது இப்ப சகோதரர்கள் அடிப்படையே நொறுக்கிறது அடிப்படையே புரியாமல் தவறாக அடிப்படைக்கு பொருள் கொடுத்து விட்டு நாம் பாதுகாவலர்கள் நாம் குரானை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் நாம் ஹதீசை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் அன்புக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் அப்ப நாம் இந்த அடிப்படையை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் குரானை அல்லாஹ் வகையை அல்லாஹ் பாதுகாப்பான் என்று சொல்கிறான் வஹிதான் இருக்கிற வகி என்பது திருமறை குரானும் ஹதீசும் எல்லாருமே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் வஹினா என்ன குரான் சுன்னா அப்ப ரெண்டையும் எல்லாம் பாதுகாப்பு இதுல கொஞ்சம் குறைச்சி அதுல கொஞ்சம் கூட்டி யார் சொன்னார் அந்த அளவுகளை போட்டது யார் அப்ப சிந்தித்து பார்க்கணும் அப்படி கேட்டா என்ன தெரியுமா கேள்வி அடுத்த பதில் வரது 
இல்லை குரான் என்பது ரசூல்லாவுடைய காலத்திலே பாதுகாக்கப்பட்டது ஹதீஸ் பின்னால தான் பாதுகாக்கப்பட்டது சகோதரர்களே இப்படி பேசக்கூடியவர்கள் குரான் தொகுக்கப்பட்ட வரலாறை முழுவதுமாக மாற்றிவிட்டார்கள் ஏன்னா ஹதீஸ் எப்படி தொகுக்கப்பட்டுச்சு அப்படிதான் குரான் ஏன்னா கொஞ்சம் அது ஒரு ரெண்டு மூணு நூற்றாண்டுக்கு பிறகு தொகுக்கப்படலாம் ஆனால் ஒரு சில பேரிடம் இருந்து தான் வந்தது லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் குரானை மனநம் விட்டார்கள் கோடி வானம் சில ஆயிரங்களை காட்டுங்களே கோடி ஏன்னா ஹதீச இவங்க வைக்கிறதுக்கு மிக ஹதீச மறுக்கிறது மிக முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுமா குரான் கோடிக்கணக்கான மக்களுடைய உள்ளங்களில் பாதுகாக்கப்பட்டது ஆனால் ஹதீஸ் அப்படி கிடையாது ஹதீஸ் என்பது ஒரு சில நபித்தோழர்களின் மூலம் பாதுகாக்கப்பட்டது குரானும் அப்படித்தான் சகோதரர்களை பாதுகாக்கப்பட்டது ஒரு சில நபித்தோழர்களின் மூலம் சில ஆயத்துக்கள் பாதுகாக்கப்பட்டது எங்கேயுமே ஆயிரம் நீங்க கோடி சொல்றீங்களா கோடி தேவையில்ல லட்சத்தை காட்டுங்க சில ஆயிரங்களை சில ஆயிரம் நபித்தோழர்கள் முற்று முழுவதுமாக குரானை மனப்பாடம் செய்தார் என்று காட்ட முடியாது கேட்டா என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க ஏ எங்களை தலைமுறைக்கு முன்னால தலைமுறை போகலையா கோடிக்கணக்கான மக்கள் என்ன அறி அறிவு இந்த பகுத்தறிவு என்று சொல்லி கொண்டு பகுத்தறிவே இல்லாம பேசுறாங்க எங்கட இப்ப நம்ம எங்கிருந்து பாதுகாப்பு ஆரம்பிக்கணும் ரசூலுல்லாவிடம் இருந்து யார் கேட்டார்களோ அவர்கள் தானே பாதுகாப்பின் முதல் நிலை அந்த மக்கள் கோடிக்கணக்காக இருந்தா கூட வாதம் சரி அந்த மக்கள் சரி கோடிக்கணக்கு வானம் லட்சக்கணக்கு சரி லட்சக்கணக்கு வானம் சில ஆயிரங்களை காட்ட முடியுமா சில ஆயிரங்களை கூட அதிசில் இருந்து காட்ட முடியும் அப்ப காட்ட முடியாதுன்னு சொன்னா இந்த லொஜிக்க வச்சுதான் பகுத்தறிவு வாதம் பேசி ஹதீஸ் பாதுகாக்கப்படல ஹதீஸ்ல குரானோடு முரண்படு வரும் என்று பேசுகிறார்கள் ஆனால் எங்க அது இவர்களாக தொகுக்கப்பட்ட வரலாறு என்ற பெயரில் இட்டு கட்டி இல்லாததை சொல்லி ஹதீஸ்களிலும் குரானிலும் இல்லாமல் இவர்களாக சும்மா எக்ஸ்ட்ரா பில்ட் போட்டோ குரான் இப்படி பாதுகாக்கப்பட்டது ஹதீஸ் இப்படி பாதுகாக்கப்பட்டது என்று ஒரு வரை விளக்கணத்தை ஆக்கி ஹதீஸ் ஒரு சில பேர் தான் பாதுகாத்தார்கள் ஒரு சில நபித்தோழர்கள் குரானை நிறைய பேர் பாதுகாத்தார் சொன்னா அது கிடையவே கிடையாது குரானுடைய சில வசனங்களும் சில நபித்தோழர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆகையால் ரெண்டு பாதுகாப்புலையும் மிகப்பெரிய ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது இந்த வாதத்தை வச்சா குரானுக்கும் இந்த வாதம் வந்து நிற்கும் காட்டக்கூடிய எத்தனையோ ஆதாரங்கள் நம்மிடத்துல இருக்கிறது சகோதரர்களே ஒன்றும் தேவையில்லை லேசா சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு போர்க்களத்துல நபித்தோழர்கள் பல பேர் மரணிக்கிறாங்க உமர் அலி அல்லாஹுன் அவர்கள் குரான் தொகுக்கப்படுறது காரணமே என்ன எங்கட காரிகள் எல்லாம் மரணிக்கிறார்கள் எங்கட காரிகள் முக்கியமான எழுபது காரிகள் மரணித்து விட்டார்கள் குருவான் அழிந்து போகும் என்று பயப்படுகிறோம் அதனால் குருவான தொகுங்கண்டு ஒரு கட்டளையை போடுறாங்கண்டா அன்னைக்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்களை பாதுகாத்துட்டு இருந்தாங்க ஆயிரக்கணக்கான மக்களிடம் குருவான் இருந்துச்சா அப்ப மிகப்பெரிய ஒரு பகுதி அங்கே அழிந்து விட்டார்கள் ஒரு சில பேரிடம் தான் குருவான் இருக்கிறது அதனால் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் உமரல் எல்லாம் அவர்கள் பயப்படுகிறார்கள் குருவான் அழிந்து விடுமோ என்று பயந்து அதை எழுத்து வடிவில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கட்டளை எடுக்கிறார்கள் அப்ப இந்த செய்திகள் நமக்கு என்ன தருகிறது இது போல எத்தனையோ செய்தியை காட்டலாம் சகோதரி ஒரு சில வசனங்கள் ஒரு இரு நபித்தோழர்களிடம் இருந்து எடுக்கப்பட்டது ஒரு சில வசனங்களை திருமறை குரானுடைய ஒரு இரு நபித்தோழர்களிடம் இருந்து பெறப்படுகிறது இவர்கள் சொல்வது போன்று சொன்னால் அப்ப அந்த வசனங்களை எல்லாம் தூக்கி அறிய வேண்டும் அப்ப அந்த அடிப்படை அறிவு கூட இல்லாமல் இதுக்கு கோடி அதுக்கு ஒன்று ரெண்டு சொல்லி இல்லாத சில விஷயங்களை புகுத்தித்தான் இந்த ஹதீஸ்களை மறுப்பதை மறுக்கிற வேலையை செய்கிறார் அன்புக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர் இந்த அடிப்படையை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னு கேட்டா நான் இந்த அறி அடிப்படையை சொல்வதற்கு காரணம் நம்ம எவ்வளவுதான் விளக்கம் சொன்னாலும் இந்த அடிப்படையை நீங்க புரியலன்னு வைங்களே அது உங்களுக்கு எடுபடாது எவ்வளவுதான் ஹதீஸுக்கு விளக்கம் சொன்னாலும் சரி இந்த கொள்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு ஹதீஸ் விளங்க <laughs> வேண்டும் <laughs> வேற விதம் என்ற ஒரு பில்டப்ப காட்டி அப்படியே அந்த வரலாற்றையே மாற்றி ஹதீசை மறுக்கிறார் அப்ப இந்த வரலாறு தவறானது என்பதை நீங்கள் ஆரம்பத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இப்ப இந்த பகுத்தறிவு வாதத்தை பயன்படுத்தி ஹதீஸ்களை மறுக்கிறதாக இருந்தால் குரானோடு பல இடங்களில் மோத வேண்டி வரும் ஏன் தெரியுமா இன்னைக்கு நீங்க பாருங்க எத்தனையோ ஹதீஸ்கள் மறுக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் வெறும் பகுத்தறிவு வாதம் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க நாங்க எங்கேயாவது பகுத்தறிவு பேசி மருத்துவமா கிடையவே கிடையாது குரான சொல்லி தான் மருத்துவம் குரான சொல்லி குரான் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு ஹதீஸ் ஒரே ஒரு ஹதீஸ் குரானுடைய ஏதாவது ஒரு வசனத்துக்கு உதாரணத்துக்கு 
அல்லாஹ் குரான்ல சொல்கிறான் இது இருக்கிறது என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இது இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் இப்படி ஒரே ஒரு செய்தி இது முரண்பாடு அல்லாஹ் இருக்குதுன்னு சொல்றான் ரசூல்லா இல்லைன்னு சொல்றான் நேரடியா இப்படி ஒரு முரண்பாடை காட்ட முடியுமா என்று சொன்னால் எந்த ஒன்றை அப்படி ஒரு செய்தியை காட்டவே முடியாது குரான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல ரசூல்லா இது இல்லை என்று சொல்ல இப்படி ஒரு செய்தி எங்குமே கிடையாது வேணா பலகீனமான ஒன்றுக்குமே எடுக்க முடியாத சூனியம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அதிச கொண்டு வருவாங்க நூமின் பிசகர் சூனியத்தை நம்புறவர் என்ற அந்த செய்திக்கு அது முதல்ல பலகீனமானது நம்புறேன்னு எடுத்தாலும் எப்படி நம்புறது நோமின் பி சஹர் என்று சொன்னால் இப்ப உதாரணத்துக்கு நோமின் பி தெஜால் தெஜாலை நம்புறேன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் தெஜால் ஒத்தம் உலகத்துல வாழவே இல்லைன்னு சொல்றதா தெஜாலால சில விதமான விஷயங்களை செய்ய முடியாது என்று சொல்வதா தெஜாலை அல்லாவை போன்று நம்பிக்கை கொள்வது என்று சொல்வதா அவனை அல்லாவை போல நம்பினா அல்லாஹ் செய்யற மாதிரி தெஜாலும் செய்வான் என்று நம்புவதுதான் தடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று நம்ம புரிஞ்சு கொள்வோம் அதே மாதிரி தான் அதே அடிப்படையில் தான் அதை சரி என்று எடுத்தால் சரியான செய்தி இல்லை உதாரணத்துக்கு ஈமான் கொள்பவன் நம்பிக்கை கொள்பவன் எப்படி ஈமான் மாறி சூனியக்காரன் அல்லா செய்வதை போன்று செய்பவன் அல்லாவுடைய கையில எந்த ஆற்றலும் இல்லை இல்லா அதன் இல்லை அல்லாவுடைய அனுமதியை கொண்டு அவன் செய்யலை எல்லாம் அவன் தான் செய்கிறான் அவன் தான் தன்னை எல்லா விஷயத்தையும் அவனுக்கு அந்த ஆற்றல் இருக்கிறது என்று யாராவது நம்பினால் அவன் சிறுக்கு வச்சான்னு சொன்னா அது நாம் நாமும் அதுதான் சொல்கிறோம் அப்படி யாராவது நம்புவார்கள் என்று சொன்னா அவன் சிறுக்கு தான் செய்கிறான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் அல்லா நாடினால் மட்டும்தான் பாதிப்பு என்று சொல்கிறோம் அப்ப சகோதரர்களே நீங்க வேற எந்த செய்தியை எடுத்தாலும் இதை இப்படி ஒரு சப்ப கட்டு கட்டலாம் தவிர இது அவர்களுக்கு ஆதாரம் கிடையாது எந்த ஒரு செய்தியிலுமே குரானில் அல்லா இருக்கிறது என்று சொல்கிறான் ஹதீஸ் நேரடியாக இல்லை அப்படி என்ற செய்தியை காட்டவே முடியாது அப்ப என்ன பயன்படுத்தப்படுகிறது உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் கண்ணூர் சம்பந்தப்பட்டால் ஐநு ஹக்குன் கண்ணூர் என்பது உண்மையானது ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் சொல்கிறார் இந்த செய்தியை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது முத்தவாத்திரான செய்தி முத்தவாத்திர சொன்னால் ஹதீஸ்களில் ஒரு முத்தவாத்திர என்ற ஒரு உசூல் ஒரு அடிப்படை இருக்கிறது மறுக்கவே முடியாது என்று ஹதீஸ்களையினுடைய வல்லுநர்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம் தெரியுமா மறுக்கவே முடியாது அது அந்த ஹதீஸ்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது பல அறிவிப்பாளர்கள் வரியாக பல செய்திகள் வரும் இந்த கண்ணூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்தியை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஐநூறு ஹக்குன் என்று வரக்கூடிய அந்த செய்தி கிட்டத்தட்ட ஒன்பது சகிய பல ஹதீஸ்கள் வருகிறது மிகச்சரியான அறிவிப்புகள் ஒன்பது வருகிறது மிகச்சரியான அறிவிப்புகள் ஒன்பது வருகிறது ஒன்பதும் ஒரே நபி தோழர் அறிவிக்கவில்லை உதாரணத்துக்கு முதல் செய்தியை அபு ஹரீர் அலி அல்லாஹ் அறிவிக்கிறார்கள் ஒரு அறிவிப்பு அபு ஹரீர் அலி அல்லாஹ் இன்னொரு அறிவிப்பு ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் இன்னொன்று இபுன் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் இப்படி ஒன்பது பேர் சரியா அப்ப இந்த ஒன்பது பேரும் கண்ணூறு உண்மை என்று அறிவிக்கிறார்கள் சரி முதல் செய்தி இப்ப இந்த ஒன்பது பேரும் கண்ணூறு உண்மை என்று அறிவிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஒரே செய்தியை அறிவிக்கிறாங்க எல்லாரும் கண்ணூர் உண்மை கண்ணூர் உண்மை மட்டும் சொல்லிட்டு போகல சில பேர் அறிவிக்கிறாங்க படத்தாமரை படத்தாமரை என்ற தோல் நோய் அந்த தோல் நோயை பார்த்து ரசூலா சொன்னாங்க கண்ணூர் உண்டு இன்னொரு இடத்துல குளிக்க போன ஒரு இடத்துல மசங்கி விழுந்த ஒரு சம்பவம் வரும் அதை பார்த்துட்டு ரசூல்லா சொல்லலா வலி சொன்னார்கள் இது கண்ணூரால் உண்டு இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் சில சில அறிவிப்புகள்ல வேறுபட்டு அறிவிக்கிறாங்க எல்லாரும் ஒரு சில பேர் ஒரே அல்ல ஐநூறு ஹக்கு என்ற செய்தியை கண்ணூர் உண்மை என்று அறிவிக்கலாம் ஆனால் அதில் அந்த அறிவிப்புகளில் ஒன்பது பேரில் சில அறிவிப்புகளில் ஒரு சம்பவம் சில அறிவிப்புகளில் வேறொரு சம்பவம் இன்னும் சில அறிவிப்பில் வேறொரு சம்பவம் இப்போ உதாரணத்துக்கு எங்களுக்கு ஒரு செய்தி கிடைக்கிறது என்ன தெரியுமா ஒரு மனிதன் எக்ஸிடென்ட் ஆகிட்டான் ஒரு மனிதன் ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடந்து விட்டது ஒரு ஊரில் அந்த சம்பவத்தை எங்களுக்கு அறிவிக்கிறார் யார் அறிவிக்கிறாரு உதாரணத்துக்கு காலியில் உள்ள ஒருத்தர் அறிவிக்கிறார் அவர் யாருன்னு கேட்டால் அவர் எந்த விதத்திலையுமே நம்பகத்தன்மையில் பெஸ்ட் நல்ல மனுஷர் பொய்யே சொல்ல மாட்டார்னு தெரிஞ்சவர் அவர் பொய் ஒரு காலம் சொன்னதென்று எந்த வித ஆதாரமும் இல்லை அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக நடக்கிறவர் மார்க்கத்துக்கு பயந்து அஞ்சு நேரம் தொழுது சரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் அவன் நல்ல ஞாபக சக்தி உள்ள மனிதர் ஒரு செய்தியை சொல்கிறார் சரி அதே செய்தியை உதாரணத்துக்கு ஏதாவது ஒரு ஊரை சொல்லி காலியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதர் இப்படி நடந்தது என்று சொல்கிறார் சரி அதே செய்தியை இன்னொரு ஊரில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மனிதர் சொல்கிறார் இன்னொருத்தர் சொல்கிறார் அவரும் நம்பகமானவர் பெர்ஃபெக்டானவர் அவரும் சொல்கிறார் இதே செய்தி நடந்தது என்று கொழும்பில் இருந்து இன்னொருத்தர் சொல்கிறார் சரி ரெண்டு பேர் மூணாவது ஒருத்தர் வந்து கண்டில் இருந்து சொல்கிறார் நாலாவது ஒருத்தர் வந்து புலனர்வையில் இருந்து சொல்கிறார் அஞ்சாவது இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஒருவர் வந்து காத்தாங்குடிய
இப்படி எல்லா ஊர்லேருந்தும் உங்களுக்கு ஒரு செய்தியை தாராங்க நான் பார்த்தேன் நான் நேரடியாக களத்தில் இருந்தேன் அந்த ஒன்பது பேரும் ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு அல்லது அந்த ஒன்பது பேரும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தை பார்த்து இருக்கிறார்கள் அல்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனையோ ஒரு விலங்கையோ பார்த்ததாக அறிவிக்கிறார்கள் ஏத்துக்குவீங்களா மாட்டீங்களா முதல்ல என்ன சொல்லுவீங்க என்ன ஒருத்தர் போய் சொல்லலாமா அது பொய் சொல்ற ஒரு அறிவிக்க இல்லையே எல்லாமே சரியான ஆக்கலே உடனே ஏத்துக்குவோம் கண்ணூர் செய்தி சகோதரர்களே ஒன்பது நபித்தோழர்கள் வேற யாரும் இல்லை நபித்தோழர்கள் ஆயிஷார் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அதே போன்று அபு ஹுரைரார் அலி அல்லாஹு அன் அதே போன்று இபுன் அப்பாஸ் எப்படிப்பட்ட நபித்தோழர்கள் இவங்கெல்லாம் அறிவிக்கிறாங்க இவர்கள் எல்லாரும் அறிவிக்கிற இந்த செய்தியை கேட்ட நம்ம என்ன சொல்லணும் அவங்கள்ட்ட நீங்க பாத்தீங்கன்னு வைங்கல இப்ப உதாரணத்துக்கு ஆயிஷார் அலி அல்லா உன்னிடம் இருந்து கேட்டவரை நீங்க தேடினீங்கன்னா அங்க ஆயிஷார் அலி அல்லா ஒன் அவரிடம் இருந்து ஒரு இருபது பேர் கேட்டிருப்பாங்க அந்த இருபது பேர் தீந்து ஒரு இரண்டாயிரம் பேர் கேட்டிருப்பாங்க அந்த இரண்டாயிரம் பேர் தீந்து ஒரு இருபதாயிரம் பேர் கேட்டிருப்பாரு அந்த இருபதாயிரம் இருந்து புகாரிமாவும் கேட்டிருப்பாங்க இப்படி வரும் அந்த ரூட் அந்த இது வார நேரத்தில் அதே இபுன் அப்பாஸ் அவங்கள்ட்ட இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அபு ஹரேர உதாரணத்துக்கு இபுன் அப்பாஸ் சொன்னதாக ஒரு ஐநூறு ஐநூறு பேர் சொல்லியிருப்பாரு அந்த ஐநூறு பேரிடம் இருந்து ஒரு ஐயா ஐயாயிரம் பேர் இவங்க எல்லாரையும் பார்த்தா நம்பகமானவர் இப்படி ஒவ்வொரு அறிவிப்பாளர் வரிசையிலும் ஒவ்வொரு நபித்தோழர்களுடைய படித்தரத்திலும் இருந்து இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்த செய்தியை சொல்லிப்பாங்க இப்ப இந்த செய்தி என்ன செய்யறது பிளண்டு சொன்னா என்ன சொல்லணும் இந்த லட்சக்கணக்கான மக்கள் நம்பகமானவரை தட்ட தட்டவே இயலா சரி போயிட்டு ஒரு நபித்தோழரை தட்டுறன்னு பார்த்தா அபு ஹுரைரா வர எல்லா உணவு சார் தவறா புரிஞ்சு சொன்னாங்கன்னா ஆயிசா எல்லாம் அபு ஹுரைரா எல்லாம் ஒன்று தவறா சொன்னாங்கன்னா ஆயிசா எல்லாம் சொன்னாங்களே அல்ல அவங்க சொன்னது தப்புண்டா இபுன் உமர் சொன்னார் இபுன் உமர் சொன்னது தப்புண்டா இபுன் அப்பாஸ் சொன்னாரு யார் சொன்னது தப்பு அப்படி எடுப்பதா இல்ல இது யார் சொன்னாலும் தப்பு தான் ஏண்ட மண்டைக்கு அது படல் ஏன்னா மண்டைக்கு ஏண்ட மூளைக்கு இது படல் அது யார் சொல்லிக்கலாம் நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் என்று சொன்னால் இவர்களை எங்க கொண்டு போய் எடுத்து வைக்கிறது இப்படி சொல்லக்கூடிய ஒருவனை இஸ்லாத்துடைய அடிப்படையை கூட இஸ்லாம் ஆதாரத்துடைய அடிப்படை கூட இல்லாத அறிவு அறிவின் உச்சத்தில் மடமையின் அறிவினுடைய கடைசி நிலையில் மடமையின் உச்சத்தில் இருக்கின்ற ஒத்தனை சொல்ல மாட்டோமா சகோதரர்களே சரி இவ்வளவு அறிவிப்பு இவ்வளவு இதா வரக்கூடிய இந்த செய்தியை எதுக்காக மறுக்கிறீங்கன்னு கேட்டா சுபஹான் அல்லா குர்வான்லேருந்து ஒரு வசனம் அல்லா கண்ணூரை பொய் என்று சொல்லிவிட்டான்னு கேட்டா இல்ல சரி வேற ஹதீஸ்ல இந்த காட்டுங்களே கண்ணூர் என்பது இல்லை என்று அல்ல அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க இல்ல குரான்ல இருந்து ஒரு வசனத்தை காட்டையில கண்ணூர் இல்லை என்பது அது மத்த ஒரு சில விஷயத்துக்கு இவங்க என்ன தெரியுமா விளக்கம் கொடுப்பாங்க குரானுக்கு முரண்படாது எது ஏதாவது சம்பந்தம் இல்லாமல் விளக்கம் கொடுத்து ஒரு கருத்தை எடுத்து அதுக்கு முரண்பட வைப்பாங்க அப்படி முரண்பட வைக்கிறது கூட ஒரு ஒரு அடிப்படை இந்த இந்த செய்தி கண்ணூர் கண்ணூர் விஷயத்துல எப்படியாவது எங்கேயாவது கொண்டு வந்து இந்த முரண்டு காட்டுறதுக்கு கூட ஒண்ணும் இல்லை அவ்வளவு ஒரு அனாதையா நிக்கிறாங்க இந்த விஷயத்துல என்ன தெரியுமா ஒரே ஒரு ஆதாரம் தான் இங்க இருக்கிற நான் அங்க உள்ள உங்களுக்கு எப்படி பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியும் இங்க இருக்கிற நான் அங்க இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் இல்லாமல் ஒரு புரட்சாதனம் இல்லாமல் ஏண்ட கையில ஒன்றும் இல்லாமல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய எந்த பொருளும் இல்லாமல் அங்க இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு என்னால பாதிப்பை ஏற்படுத்த எல்லாமா ஏற்படுத்த முடியும் இது அல்லாட தன்மையா இல்லையா ஒரே ஒரு கேள்வி அல்லா எங்கேயாவது இப்படி சொல்லிடான்னு கேட்டா இல்லை அல்லாவுடைய தூதர் எங்கேயாவது இப்படி கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னு கேட்டா இல்லை இது எங்கேயிருந்து இந்த கேள்வி வந்தது தெரியுமா ஒரு மனிதருடைய மூளையிலிருந்து வந்து உதித்த கேள்வி ஒரு மனிதருடைய மூளை அப்படி கேள்வி கேட்க சொல்லுது பகுத்தறிவு அப்படி பேச சொல்லுது அந்த பகுத்தறிவு மூலம் கேட்கிறார் இவ்வளவு உறுதியான நம்பகமான இந்த அறிவிப்புகளை தட்டுவதற்கு இவ்வளவு அறிவிப்புகளை தூக்கி எறிவதற்கு சகோதரர்களை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அளவுகோல் பகுத்தறிவு அப்ப இந்த பகுத்தறிவை நீங்க கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க எங்க கொண்டு போய் அடிக்கணும் இந்த பகுத்தறிவு உள்ள தலைய சகோதரர்களே இந்த பகுத்தறிவு எவ்வளவு பயங்கரமானது இது சர்வசாதாரணம் இங்க இருந்து அங்க அடிக்க இயலுமானு கேட்டா எந்த பொருள் இல்லாம செய்ய இயலுமானு கேட்டா அதுக்கு ஏராளமாக குரான் ஹதீஸ்ல இருந்து இது பிளன்றதுக்கு ஆதாரமிக்குது தெஜ்ஜால் என்ற ஒருவன் வருவான் யா முருசமா வானத்திற்கு கட்டளையிடுவான் எங்க இருந்து கட்டளையிடுவான் பூமியில இருந்து யா அமுர் கட்டளையிடுற அதிகாரம் யாருக்குரியது அல்லாவுக்குரியது யா அமுரு சர்வான் தீர் மலை பொலி பூமியில் நிப்பான் வானத்தை பார்த்து சொல்லுவான் எந்த மெட்டீரியலும் இல்லை எந்த துணை சாதனமும் இல்லை எந்த பொருளும் இல்லை இங்க
அதுக்கு கட்டளை விடு கட்டளையிடுவான் முளை துன்பித் துன்பித் அது முளைச்சு வரும் அதே போன்று இரண்டு ஒரு மனிதன் ரெண்டா புலப்பான் புலந்து விட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதனை பார்த்து ரெண்டா பிளந்திருக்கக்கூடிய ரெண்டு கூறா இருக்கக்கூடிய மனிதனை பார்த்து கும் என்று சொல்லுவான் அல்ல குருவான் என்ன சொல்கிறான் குன் ஆகி என்று சொன்னதும் எலும்பி அந்த அல்ல எதையாவது பார்த்து குன் சொன்னா ஆகி வந்துடும் படைத்தல் நல்லா அப்படியே ஆற்றல் அந்த ஆற்றல் இங்க இந்த ஹதீஸ்ல தஜால பத்தி எப்படி வருது கும் என்று சொல்லுவான் ரெண்டாக புலந்த அந்த மனிதன் ஒட்டி அவன் மனுஷனாக வந்து முன்னால காட்சியிருக்கான் எந்த புரட்சாதனத்தை பயன்படுத்தினான் அப்ப இது சகோதரர்களே அப்ப புரட்சாதனம் புரட்சாதனம் என்று சொன்னால் அப்ப இந்த ஹதீசம் இருக்கணும் சரி அடுத்தது இதை மட்டுமா இருக்கணும் குரான்ல அல்ல எத்தனை இடங்கள்ல மூசா ஈசா நபியுடைய அற்புதங்கள் ஈசா நபி அற்புதங்கள் சம்பந்தமா பேசுறான் பேசக்கூடிய நேரத்தில் அதுல என்ன வருகிறது ஈசா நபி அவர்கள் மரணித்தவர்களை உயிர்ப்பிக்க செய்கிறார் மரணித்தவரை உயிர்ப்பிக்க செய்கிறார் அது நபியா இருக்கலாம் யாரா இருக்கலாம் அல்லா தண்டி அதிகாரத்தை கொடுப்பானா நபி ஈசா நபி செய்தார்னு சொல்லலா ஏ சிறு அல்லாவுடைய அதிகாரம் யாருக்கா கொடுக்கப்படுமா தண்ட அதிகாரத்துல யாரையாவது அல்ல பங்காளியாக்குவானா அது எவ்வளவு பெரிய நபியா இருந்தாலும் ஆக்க மாட்டான் அப்ப இறந்தவரை உயிர்ப்பிக்கிறார் யார் டாக்டர் அல்லா டாக்டர் அப்ப இங்க ஈசா நபி இந்த இந்த குருவான் வசனம் இது இதே மறுத்துருவோமா குருவான் அல்லா இப்படி சொல்றான் இதுவும் என்ன புத்திக்கப்படவில்லை இதுவும் இங்கிருந்து அங்க அடிப்பது என்று நான் ஒரு மிகப்பெரிய பகுத்தறிவு வாதம் வைத்திருக்கேன் அதுக்கு சரி வரல இப்படி ஒரு குருவான் வசனமே எங்களுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா என்ன பகுத்தறிவு தானே இது செக்த ஆகல மறுத்துடேல்மா சகோதரர்களே இப்படி எத்தனையோ செய்திகளை கடை அவர் சொல்லுவார் உங்களுடைய வீடுகளில் என்னத்தை சேமித்து வைத்திருக்கிறீர்கள் வீட்டில் இங்கே இருந்துட்டு அங்கே உள்ள வீட்டில் என்ன இங்கே அது யார் சொல்ல யாருக்கா சொல்லலுமா அல்லாவுக்கு தான் எழு அல்லா தான் எவ்வளோ மறைவாக நாங்கள் மறைச்சி வச்சுருந்தாலும் என்ன கட்டிடங்களுக்குள்ளே வச்சு தான் சொல்லுவார் ஈசான் அப்படி என்ன செய்வாருன்னு கேட்டால் இங்கேருந்து நான் அங்கே அடுத்த வீட்டில் நீங்கள் எங்கே வச்சு என்ன வச்சுருங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் சேமித்து வச்சு அதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்போ இதை நம்ம எப்படி வழங்கிக் கொள்வோம் இதை அல்லா சோதனைக்காக வேண்டி அற்புதத்துக்காக வேண்டி ஒரு சில விஷயங்களை சில தெஜ்ஜார் மூலம் சோதனை ஈசா நபின் மூலம் அற்புதம் ஒரு அல்லா தண்ட அதிகாரத்தை அப்படியே கொடுக்கறது இல்லை ஈசா நபி நினைச்ச நேரம்லாம் உயிர்ப்பிக்க முடியாது அல்லா நாடினா மட்டும் உயிர்ப்பிக்க முடியும் அதே போன்று தெஜ்ஜால் நினைக்கிற நேரமெல்லாம் செய்ய முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுக்கு தெஜ்ஜாலால் இதை செய்ய முடியும் என்றால் அல்லா தான் அதை செய்ய வைக்கிறான் அப்ப அல்லாவே செய்ய வைக்கிறான்னு சொன்னதுக்கு பிறகு இல்லை அல்லாவுடைய தன்மைக்கு இது முரணாகிறதுன்னு சொன்னா அல்லா சொல்றான் நான் இதை செய்வேன் ஆனா இதை மறுக்கிறவங்க சொல்றாங்க இல்ல இல்ல அல்லா கண்ட தன்மைக்க கூடாது அப்ப அல்லாவே தேர்ந்தெடுக்கிற அதிகாரத்தை தண்ட மூலையை வச்சு எடுக்கிறான் அல்ல அல்லா சொல்லுகிறான் படைத்தவன் சொல்லுகிறான் நான் இப்படி செய்வேன் நான் இப்படி சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒட்டுமொத்தமாக நான் அதிகாரத்தை எல்லாம் கொடுக்கறது இல்லை ஒரு சில விஷயங்களை சோதனைக்காக வேண்டி ஒரு சிலரை வைத்து நான் செய்வேன் அல்லாதான் செய்யறான் அங்க அப்ப அப்படி செய்கிறான் என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்துல இவங்க சொல்றாங்க அல்ல அப்படி செஞ்சா அவன் என்ன அல்ல அது சரி வராது அதனால இதெல்லாம் மறுத்துடும் அப்ப அல்லாவுக்கே வியாக்கியானம் சொல்லி அல்லாஹுவே இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் வகியே இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் ஹதீசே இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் குரானே இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் நாம் பின்பற்றுவதாக இருந்தா நம்ம ஏத்துக்கிறதா இருந்தா இந்த ஃபார்மட்ல தான் வரணும் இப்படி என்ன மூளையோட அது ஒத்து போகணும் அப்பதான் அது சரி என்று சொன்னால் எவ்வளவு கேடு கெட்ட வாதம் சகோதரர்களே இது எவ்வளவு பயங்கரமான பகுத்தறிவு வாதம் இது அப்ப நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இது ஒரு பயங்கரமான பகுத்தறிவு வாதம் என்று இப்ப குரான்ல ஒரு சில விஷயங்கள் குரான்ல நம்ம இப்படி அணுகணும் சொன்னா நம்ம பார்க்கிறோம் குரான்ல இப்ராஹிம் நபி சம்பந்தப்பட்ட செய்திகள் இதுல இப்ராஹிம் நபி அவர்களை பற்றி அல்லா சொல்றான் இப்ராஹிம் நபி அவர்களுக்கு ஒரு பொறுமையான பிள்ளை அல்லா கொடுக்கிறான் நச்சை சொல்கிறான் அந்த பிள்ளையை கொடுத்துட்டு மிச்ச காலம் பிள்ளையே இல்லை இல்லாமல் இருந்துட்டு கடைசி கட்டத்தில் ஒரு பிள்ளைய வயோதிபத்தில் வயோதிபத்தை அடைஞ்சதுக்கு பிறகு அல்லல் கிபர் என்று சொல்கிறார் வயோதிபத்தை அடைந்ததுக்கு பிறகு எனக்கு அல்ஹம்துல்லா அந்த பிள்ளையை கொடுத்து அல்லாஹுக்கே புகழ் அணைத்தும் என்று இப்ராஹிம் நபி அவர்கள் பிரார்த்தனை கூட செய்கிறாங்க அப்போ அந்த இப்ராஹிம் நபிக்கு பிள்ளையை கொடுத்துட்டு அல்லா என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா இன்னியாரா ஃபில் மனாமி அந்நி அது பண்டூர் மாதா தரா என்னுடைய புனைய என்னுடைய அருமை மகனே உன்னை அறுப்பது போன்று நான் கனவு கண்டேன் பண்ணூர் மாதா தரா என்ன நினைக்கிறேன் சகோதரர்களே யாரு புல்ல தான் பெற்றெடுத்த தன்னுடைய பில்லை அது ஒரு வயசு அடைஞ்சிட்டாங்க ஒரு வயச ஒரு விளங்குறது நாலு விஷயத்த விளங்குற பருவம் அந்த பருவத்தை அடைஞ்சோன்னா வாப்பாக்கு எப்பவுமே அந்த பருவத்தை அடைஞ்சோன்னா தான் புள்ள மேல இன்னும் இன்னும்
அவ இப்படி ஒரு பருவத்தை அடைஞ்சு நல்லா அவரோட போகக்கூடிய நேரத்தில் புள்ளைய கூப்பிட்டு கத்தியை எடுத்துட்டு மகனே உன்னை அறுக்கிறதா நான் கனவு கண்டேன் என்ன சொல்றேன்னு கேட்டா மகன் யா அல்லா சொன்னா இஃபால் மாத்துவாங்க அல்லா கட்டளை சொல்லுங்க சுவாபரி அல்லா சொன்னா நீங்க செய்ய என்னுடைய தந்தை நான் எந்த மறுப்பும் சொல்ல போறேன் இன்ஷா அல்லா மின சுவாபரி நான் வந்து உத்தரா இருப்பேன் பகுத்தறிவுல போட்டு பார்ப்போம் என்னோட அறிவு என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் அல்லா வகி இப்படி அறிவிப்பான் ஒரு புள்ளைய கொண்டு போய் கத்திய வச்சு புள்ளைய வெட்டுறதுக்கு இது நியாயமா பெத்த எடுத்து கஷ்டப்பட்டு வளர்த்ததுக்கு பிறகு கத்திய கொடுத்து தண்ட புள்ளையே அவன் எந்த குத்தமும் செய்யாத புள்ள அது ஒரு நபி நல்லது செஞ்சவர் இவரை கொண்டு போய் வெட்டுன்னு சொன்ன இப்ராஹிம் நபி என்ன செஞ்சு கொண்டு தெரியுமா பகுத்தறிவுல போட்டு பாத்திக்கணும் எப்ப அல்லா வகி அறிவிச்ச உடனே சரி ஆகல நான் உன்னை நம்புறேன் அதெல்லாம் ஓகே நான் அழகா பெத்த எடுத்த என்ன புள்ள நீ தான் தந்தை ஓகே ஆனால் நல்ல மனுஷன் கெட்ட மனுஷனை கொள்ள சொன்னால் நியாயம் மிக்குது உன்னை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாரு உன்னுடைய நபியாக இருக்கிறாரு நல்ல மனுஷராக இருக்கிறாரு இவரை நான் எப்படி யாரெல்லாம் சொல்கிறது பகுத்தறிவு பூதமாக்கிறா இது லொஜிக்காக இருக்கிறா யாரெல்லாம் இதை உற்றுவமே யாரெல்லாம்னு கேட்டாரா இங்கே லொஜிக் பேசினாரா பேசியிருந்தா எத்தனை சொல்லி இருக்கணும் அப்போ சகோதரர்களே இங்கே லொஜிக் பேச முடியாது சொன்னவன் அல்ல அங்கே ஷெய்தானுடைய சம்பவத்திலே நான் முதல் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஷெய்தான் என்ன சொல்கிறான் ஆதன் நபிக்கு சஜிதா செய்ய முடியாது அவன் அந்த விஷயத்தை எங்கிருந்து எடுக்கிறான் என்று சொன்னால் சொன்னவன் யார் என்று பார்க்கவில்லை மூளைய வச்சு பார்க்கிறான் அவர் மேலையா நான் மேலையா அவரை படைச்சது மண்ணால என்ன படைச்சது நெருப்பால நான் தானே மேலே அப்ப எனக்கு தானே அவர் சஜிதா செய்யணும் அப்படித்தானே அல்லா கட்டளையிடணும் நான் வேற எவ்வளவு காலம் இருந்துட்டு அல்லாவோட இவர் புதுசா ஒரு ஆளை படைச்சு இதா செய்ய சொன்னா இது என்ன இது பகுத்தறி உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் ஈக்கிறாரு புதிய ஒரு ஆள் நாங்கள் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு இயக்கத்தோட எனத்தோட ரொம்ப காலம் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறோம் சரி அவங்களோட எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறது புதுசாக இன்றைக்கு ஒருத்தர கூப்பிட்டு வச்சு நீங்கள் வந்து இவர் கீழே தானே ரொம்ப இவரோட நெருக்கமாக அந்யோன்யமாக இருந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு புதுசாக வர ஒருத்தரை பார்த்து இவர் அவர்களை தியாகம் செஞ்சிடான் வைங்களேன் நீங்கள் வந்து இவருக்கு கீழே யாரு கீழே இவ்வளோ காலம் கஷ்டப்பட்டு இருந்தவருக்கு நீங்கள் கீழே அந்த மனிதரை கீழாக்கியாச்சு புதுசா வந்தது ஒன்னும் செய்யாதவரை இப்பதான் படிச்சவரை மேலாக்கியாச்சு பகுத்தறிவு சரி மாதிரி இது என்ன அப்படி ஏழுமா எங்களுக்கு அறிவு என்ன சொல்கிறது பகுத்தறிவு என்ன சொல்கிறது சரிதானே அப்ப இப்படியா நாம் அணுகுவது ஹதீஸ்களை செய்தான் அப்படி அணுகி அணுகியதின் காரணத்தினால் தான் மிகப்பெரிய வழிகேட அங்கு உருவாகி ஆகவே சகோதரர்களே நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த பகுத்தறிவு வாதம் என்பது மிகவும் பயங்கரமான ஒரு விஷயம் அது மாத்திர அது மாத்திரம் கிடையாது இப்ராஹிம் நபியுடைய இன்னொரு சம்பவம் அவங்களுடைய மனைவி ஹாஜர் அவங்கள எங்க கொண்டு போய் விடுறாங்க அல்ல திருமறை குரான்ல சொல்றான் ரப்பனா இப்ராஹிம் நபி ஒரு பிரார்த்தனையை சொல்றார் ரப்பனா இன்னி அஸ்கந்தும் என் துர்ரியத்தி விவாதி நகைரிதி இந்த பைத்தி கல் முஹர்ரம் யா அல்லா என்னுடைய குடும்பத்தை அஸ்கந்தும் என் துர்ரியத்தி விவாதி என்னுடைய குடும்பத்தை நான் ஒரு இடத்துல விட்டுட்டு வரேன் யா அல்லா அது எப்படி இடம் தெரியுமா தி சரைன் இந்த பைத்தி கல் முஹர்ரம் புல் பூண்டு கூட கிடையாது அல்ல ஒன்றும் இல்லை பெரும் பாலைவனத்துல வணங்க வேண்டும் என்பதற்காக என்ன வருது பச்சிலம் குழந்தைய பால் குடிக்க கூடிய குழந்தை அந்த பால் குடிக்க கூடிய பிள்ளையை அல்லா கட்டளை எழுகிறான் தூக்கிட்டு போங்க கொண்டு போய் எங்க கொண்டு போய் விடணும் பாலைவனத்துல புல் பூண்டு இல்லை யாரும் இல்ல வார போராக்கள் கூட வருவாங்களா என்ன அதால எப்பயாவது ஒரு காலம் ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு காலம் ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு காலம் போலாம் அப்படி அது இல்லாம அந்த பக்கத்தால யாரோ அப்படி போக்குவரத்தும் இல்லை இப்படி ஒரு இடத்துல புல் பூண்டும் இல்ல தண்ணியும் இல்ல சாப்பாடும் இல்ல பிறந்த குழந்தைய அப்பதான் பிறந்த குழந்தைய அவங்களுடைய தாயோடு கொண்டு போய் விட்டுட்டு வாண்டு சொன்னா பகுத்தறிவு என்ன சொல்லு இப்ப இந்த ஒரு மனுஷன் போய் இப்படி விட்டுட்டு வந்தா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏன்னா உனக்கு அறிவு இருக்குதானே கேட்போம் இப்படி போய் விட்டுட்டு வரையில் அப்ப இப்ராஹிம் நபி அவர்கள் பேசவே இல்லை பகுத்தறிவை பயன்படுத்தவே இல்லை கூட்டிட்டு போறாங்க கொண்டு போய்த்து விடுற வரைக்கும் ஹாஜர் அவங்களுக்கு இப்ராஹிம் நபியுடைய மனைவி அவங்களுக்கு தெரியாது எங்க போறோம் என்ன போறோம் கொடுத்து விட்டுட்டு திரும்புறாங்க திரும்ப கூடிய நேரத்துல எங்க போறீங்க இப்ராஹிம் ஐல ததஹப் நீ எங்க போறீங்க எங்களை விட்டுட்டு இப்ராஹிம் நபி திரும்பி பார்க்கல அல்லாவுடைய கட்டளையா இது தலையை அப்படியே அசைக்கிறது விளங்குது ஆமான்னு சொல்லிட்டு அசைக்கிறாங்க அவங்க பாட்டில் போனாங்க இவர்கள் அதை அலட்டி கொள்ளவில்லை யார் இந்த பெண்மணி அல்ல சொன்னால் அல்லா ரிசிக் தருவான் எவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கைன்னு பாருங்கள் மற்ற எங்க எங்கிட்ட பெண்மணி இந்தா என்ன இந்த நடுக்காட்டில் விட்டுட்டு போறீங்களே எனக்கு தண்ணிக்குதா புள்ளைக்குதா என்ன விடுங்க என்னை பெத்த புள்ளையை விட்டுட்டு போறீங
ஆனால் இப்ராஹி நபி அவர்களுடைய அந்த மனைவி எவ்வளவு பொறுமையாக இருந்தார்கள் இப்ராஹி நபி அவர்களுக்கு எவ்வளவு ஒரு தைரியம் நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் அங்க இப்ராஹி நபி பகுத்தறிவு பயன்படுத்தி தான் இங்க யாரும் வருவா இந்த தண்ணி இல்லாத இந்த பாலைவனத்துல யாரு வரப்போறான்னு நினைச்சு இருந்தா பகுத்தறிவு வாதம் பேசினா என்ன நடந்திருக்கும் சகோதரர்களே அப்ப இந்த பகுத்தறிவு வாதம் என்றது பயங்கரமானது அதை விட இன்னும் ஒரு செய்தி இது திருமறை குவான்ல மிக முக்கியமான ஒரு வசனம் இந்த பகுத்தறிவு வாதம் பேசுவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அடி குரான்ல இருக்குது என்ன தெரியுமா அல்லா குரோ கேட்கிறான் அஃபலம் எஸ்ஃபில் அஃப் பூமியில நீங்க பிரயாணம் போக கூடாதா இப்ப தக்கூனலகும் குலூபிஹா அவங்க இந்த பூமியில சென்று அவங்களுடைய உள்ளங்களால சிந்திக்க கூடாதா காதுகளால அவர்கள் செவியுற கூடாதா அவர்கள் பார்வை குருடர்கள் கிடையாது என்றாலும் உள்ள குருடர்கள் எங்க சுதூர் சதுர் நெஞ்சில உள்ள உள்ள குருடர் இந்த வசனத்தினால என்ன தெரியுமா சொல்ல வரான் சிந்திப்பதை பற்றி சொல்றான் அடைய சிந்திக்க மாட்டாயா எது எதால அல்லத்தி தாமல் குலூபுல்ல அல்லத்தி தாமல் குலூபுல்ல தீ பிசுதூர் நெஞ்சில உள்ள உள்ளத்தால சிந்திக்க மாட்டையா யார வாக்குறுது சகோதரர்கள் இது யார் சொல்வது அல்ல படைத்த ரபுல் ஆலமின் எங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் நெஞ்சில உள்ள உள்ளத்தால தான் அப்பலா எத்தத பருணல் குரான் கருத்தென்ன சரி இப்ப இஸ்லாத்தை இப்ப இந்த பகுத்தறிவாதிகள் என்ன சொல்றாங்க இந்த பகுத்தறிவு பேசக்கூடியவங்களும் சிந்திப்பது மூலன்றாங்க சிந்திப்பது மூல தானா அடிச்சு சொல்கிறார்கள் ஆனா குருவான் என்ன சொல்றது தெரியுமா சிந்திப்பது உள்ளம் என்று சொல்கிறது இப்ப எதை எடுக்கிறது அதை எடுத்தா சயின்ஸை எடுத்தா குருவானை தூக்கி போடுவோம் ஏன்னா சுதூர் கல்வ் எந்த கல் நெஞ்சில உள்ள கல்புண்டான் ஏன்னா இவங்க வார்த்தைக்கு கல்வ் என்பதற்கு மூளை என்ற அர்த்தம் இருக்கிறது அதனால் அந்த அர்த்தம் கொடுப்போம் என்று சொன்னால் சுதூர்ல உள்ள கல்வி நல்லா சொல்லிட்டான் நெஞ்சில உள்ள கல்புண்டான் அப்ப மூலன் அர்த்தம் கொடுக்கவே இல்லை என்ன சொல்கிறது சகோதரர் இந்த வசனம் நம்பிக்கை கொண்ட நாம் இதை எப்படி பார்க்கிறோம் உள்ளம் தான் சிந்திக்கிறது அதில் எந்த விதமான ஒரு அணு அளவு கூட எங்களுக்கு சந்தேகமே கிடையாது ஆயிரம் சைன் சொல்லிட்டு போல ஆயிரம் விஞ்ஞானம் சொல்லிவிட்டு போகலாம் சிந்திப்பது மூளை என்று கிடையாது ஏன் தெரியுமா சகோதரர்களே இது விஞ்ஞான பூர்வமாக நிரூபிக்கல விஞ்ஞான பூ நீங்க விஞ்ஞானம்ன்றது வந்து இன்னைக்கு இருக்கு அதை என்ன மாத்துறது இன்னைக்கு கொண்டு சொல்லுவான் நாளை கொண்டு சொல்லுவான் ஒரு காலத்துல பூமி தட்டான் இப்ப உருண்டான் விஞ்ஞானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் பெர்ஃபெக்டா சொல்வது கிடையாது அது மாறிட்டே போகும் அவண்ட வளர்ச்சி மாற மாற ஆனா அல்லாட வார்த்தை மாறுமா விஞ்ஞானத்துக்காக வேண்டிய அல்லாட வார்த்தையை நாங்க வார்த்தையை மாத்தேலுமா மாத்தியும் விஷயம்தான் நூற்றுக்கு நூறு குரான் சொல்கிறது மறுக்கவே முடியாது யாராலையும் வேறு வியாக்கியானமும் கொடுக்க முடியும் அதை நூற்றுக்கு நூறு நம்ம நம்ப வேண்டும் அதுக்கு சயின்டிஃபிக்கலாக கூட சில தகவல்களை நம்ம சொல்லலாம் மேடு கேட்டால் எத்தனையோ சர்ஜரிஸ் எல்லாம் பண்ணுறான் இன்னைக்கு சில சர்ஜரிகள் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் ஹார்ட்டை மாற்றி பார்க்குறான் மாற்றி பார்த்துட்டு சில சயின் சயின்டிஸ்ட் சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான் சில டாக்டர்ஸ்மார் அது சம்பந்தப்பட்ட துறையில் உள்ள அவங்க சில கட்டுரைகள் எழுதுகிறாங்க ஹார்ட்டை மாற்றினா மனுஷன் வந்து இயல்பாவை என்ன செய்யணும் கேட்டா அந்த ஹார்ட்ல இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு மனிதருடைய ஹார்ட்டை வந்து இன்னொருத்தருக்கு இறந்து ஒருத்தருக்கு பொறுத்திருக்காங்க பொருத்தப்பட்டா அப்ப அந்த அவருடைய அவர் இறந்து விட்டாரு அவரோட ஹார்ட் இன்னொருத்தருக்கு பொருத்தப்பட்டிருக்கு அந்த ஹார்ட்ல வந்து இப்ப இது நாள் வரைக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு முப்பது வயசு ஒருத்தருக்கு மாத்திக்கு புதிய ஒரு ஹார்ட் போடப்பட்டிருக்குது போட்டா அவற்றை முப்பது வயசு வரைக்கும் இல்லாத ஹேபிட்ஸ் சில பழக்க வழக்கங்கள் சில விஷயங்கள் முப்பது வயசு வரையும் அவர் இல்லவே இல்லை ஆனா அவர்கிட்ட புதுசா வருது 
நிராகரிக்கிறேன் <laughs> மூலதான் சிந்திக்கும் சகோதரர்களே இந்த கருத்தை சொல்லக்கூடியவங்க இந்த பகுத்தறிவு பேசக்கூடியவங்களாம் தெளிவா எழுதுகிறாங்க மூளை தான் சிந்திக்கிற மூளைதான் சிந்திக்கலாம் அதை மறுக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு எழுதிக்கிறாங்க கட்டுரைகள் எல்லாம் ஏன்னா தெளிவாக சொல்ல வருது அப்ப இந்த வசனத்துக்கு என்ன பொருள் இப்ப நீ இந்த ஒன்று சயின்ஸ் அடிப்படையில சயின்ஸ் அடிப்படையில தான் இவங்க இதை அணுகிறாங்க ஆணிகினா மூளைதான் சிந்திக்குது உங்களோட நம்பிக்கையா இருந்தா குரான் வசனத்தை மறுப்பீங்களா அப்ப சகோதரர்களே நம்பிக்கை என்பது ஒரு சில விஷயம் நமக்கு தெரியாது நாம் அறிவில் குறைவுடையவர்கள் நம்முடைய இயலாமையை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்னிடத்துல அறிவு நாம் மிகப்பெரிய அறிவாளி கிடையாது நான் ஒரு சாதாரண அடிமட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மூளை என்பது சர்வ சாதாரணமானது என்னை படைத்த ரபுல் ஆலமின் எனக்கு ஏதோ சாதாரணமா தந்திக்கிறான் அதை வச்சு ரப்புடைய வார்த்தைகளை ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணி மறுக்கிற அளவுக்கு நாம் போக வேண்டாம் நான் எவ்வளவு பெரிய பயங்கரமான பாவத்தை செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறேன் சிந்திக்க வேண்டும் சகோதரர்களே அதே போன்று குரான்ல இப்படி மறுக்க போன சகோதரர்களே அல்லா திருமறை குரான்ல மூசா நபியை பற்றி சொல்கிறான் வலம்மா பலவா அசுத்தகு மூசா நபி அவர்கள் அசுத்தகு பக்குவமான ஒரு திடகாத்திரமான பருவத்தை அடைந்து வஸ்தவா வ ஆத்தைனாகு ஹக்குமன் வ இல்மா அல்லா குரான்ல ஆத்தைனாகு ஹக்குமன் வ இல்மான்னு சொன்னா ஹொக்குமன் அறிவு அறிவு திரையும் வயல்மன் அறிவையும் அதிகாரத்தையும் எல்லாம் கொடுக்குறான் அறிவும் அல்லா அதிகாரத்தை நல்லா கொடுக்குறான்னு என்னது கேட்டால் நபிமார்களை பற்றி பேசக்கூடிய நேரத்தில் நபியாக ஆக்கிட்டான்றதுக்கு தான் நீங்கள் எல்லா நபிமாரும் எடுத்து பாருங்கள் குரானில் பல நபிமார்களை பற்றி எல்லாம் சொல்கிறான் ஆத்தைனா ஹுக்மன் வா இல்மான் சொன்னால் நபித்துவத்தை கொடுத்து விட்டோம்னு அர்த்தம் இப்போ சகோதரர்களே இப்போ மூசா நபிக்கு இதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு எது நபித்துவத்தை கொடுத்தாச்சு கொடுத்ததுக்கு பிறகு அதே வசனத்தில் தான் வருது ஒருத்தர் இவருடைய மூசா நபியுடைய கூட்டத்தாரன் உள்ளவர் கேட்கிறார் மூசா நபிட்ட மூசா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்களே சண்டை போயிட்டீங்க உடனே மூசா வாங்கல கொஞ்சம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்றாங்க உடனே மூசா நபி என்ன செய்கிறாங்க உடனே போய் மின் ஷாத்தி அலல்லதி மின் அது மூசா ஃபலா அலை உடனே எந்த கதையும் இல்லை மூசா நபிட்ட அவர் என்ன கேட்கிறாரு மூ நபி நீங்கள் வாங்கல கொஞ்சம் இந்த இவன் என்னோட அடிச்சுக்கான்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு கூப்பிட்ட உடனே என்ன நியாயம் என்ன அநியாயம் எதுவும் கேட்கப்படலாங்க உடனே மூசா நபி போறாரு போயிட்டு இப்போ ஒக்கச மூசா மூசா நபி அப்படியே அட்டிக்கிறார் ஒரு அடி பக்கவா முடிஞ்சு அந்த இடத்துல அவர் செத்து அவர் இறந்து விடுகிறார் குரான் சொல்கிறது எப்ப நபி போறாரு ஒரு நபி போறாரு எப்படி நபி போய் என்ன சொல்றாரு சும்மா ரெண்டு பேரும் சண்டை பிடிச்சிட்டு நேரத்துல தண்ட கட்சி தண்ட கூட்டத்தில் உள்ள ஒருத்தர் கூப்பிட்டதுக்காக வேண்டி அவர்கிட்ட பக்கம் போய் எதிரி ஒரு அடி அடிக்கிறாரு அவன் செத்து போயிடுறான் அவர் செத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது தெரியுமா மூசா நம்பி எல்லா இடத்துல பாவம் அனுப்பிக்கிறார் யாரெல்லாம் நான் செய்தாண்ட வேலை ஒன்று செஞ்சுட்டேன்னு தெரியாம செஞ்சுட்டேன் யாரெல்லாம் சரி தெரியாம செஞ்சுட்டேன்னு மன்னிப்பு கேட்டார் அந்த வசனத்துல மன்னிப்பு கேட்டுட்டு திரும்ப அடுத்த நாள் வர அடுத்த நாள் வராது அதே மனுஷன் அந்த இடத்துல இருந்து இன்னொருத்தரோட சண்டை பிடிச்சிட்டு இருக்காரு அப்ப அவர் கேட்கிறாரு மூசாவை நேத்து மாதிரி இன்னைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்களேன் அப்ப இவருக்கு சரியான மாட்டேன்றாரு வாங்க வாங்க திரும்ப போறாரு எப்ப நேத்து ஒருத்தர கொண்டாச்சு யாரு நபி திரும்ப போறாரு திரும்ப போனோட அந்த மனுஷர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா அந்த மத்த மனிதர் கேட்கிறாரு மூசா நபிட்டில் மதியன் அந்த அந்த வசனத்துல வருகிறது பலம்மான் அராதான் எபுத்தி சபில்லதி ஹூ அதுவும் லகுமா காலையா மூசா துரீது அன் தக்துலனி கமா கத்தல்த நப்சன் பில் அம்ஸ் மூசாவை நேத்து ஒத்தர கொண்ட மாதிரி என்ன கொள்ள போறீங்களா யார் கேட்கிறாரு மூசா நபிட கூட்டத்தார் நிற்கிறாரு ஒத்தர் நேற்று அவர் தான் அவருக்காக பேத்து தான் ஒத்தர கொண்டுட்டாரு இப்ப இன்னொருத்தரோட அவர் சண்டை பிடிச்சிட்டு அவரு திரும்பவும் மூசா நபி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் இவர் போறாரு போனோடனே அந்த மனுஷன் கேட்கிறாரு மூசா நபி மூசாவே 
நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க நேத்துவத்தரை கொண்ட மாதிரி என்னையும் இன்றைக்கு நீங்க கொல்ல போறீர்களா என்று கேட்டு அவர் சொல்கிறான் இன் துரீது இல்லா அண்ட் தக்கூன ஜப்பாரன் சில்லர் பூமியில அடக்கி ஆள்றவராக போறீங்களா உமா துரீது அண்ட் தக்கூன மினல் முஸ்லிஹி நல்லவரா இக்க நீங்க விரும்பலையா யாரு கேட்கிறா மத்த மனிதர் அப்ப அவர் நல்லவர்னு விளங்குது மத்த மனிதர் மூசா நபியை பார்த்து சொல்றாரு நல்ல மனுஷனா இக்க மாட்டீங்களா நீங்க நேத்துவத்தரை கொண்டீங்களே அது மாதிரி நீங்க பூமியில பெரிய இந்த பெரிய அளவுல ஜப்பாராக அலக்கி ஆள்பவராக இருக்க விரும்புறீங்களா அப்படி செய்ய போறீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்ப சகோதரர்களே இப்ப இந்த செய்தி எடுப்போம் இவர்கள் மறுக்கிற எல்லா ஹதீசை விட இந்த செய்தி மறுக்கிறதுக்கு இவர்களுடைய பார்வையில் மிக தகுதியான இவர்கள் மறுக்கிற செய்திகள் இருக்கிறன இந்த செய்தி எந்த ஒரு செய்தியையும் விட மிகவும் விகாரமானது பயங்கரமானது இந்த செய்தி ஏ ஒரு நபி நபித்துவத்தை அடைஞ்ச நபி எங்க போறாரு ஒரு ரோட்ல போய் போய் தீக்கிற நேரம் தன்னுடைய கூட்டத்துள்ள ஒருத்தரும் எதிரி கூட்டத்துள்ள ஒருத்தரும் ரெண்டு பேரும் சண்டை பிடிக்கிறத பார்த்தோடனே அநியாயமாக பேத்து அவரை கொள்வார் சரி கொல்லிட்டு அல்லாட்ட மன்னிப்பு கேட்டு திருந்தினாரா அடுத்த நாளும் போய் திரும்பவும் அவரை மற்றவருக்கு அடிக்க நிற்கிறார் அவர் தான் சொல்றாரு நல்லவரா இருங்கள என்று உபதேசம் சொல்றாரு மூசா நபி இப்ப எங்களுக்கு என்ன கேள்வி கேட்கலாம் இது ஹதீஸ்ல வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் நூத்துக்கு நூறு அவுட் நூறு சதவீதம் இந்த ஹதீஸ் பல குரான் வசனங்களுக்கு முறை என்பதனால் மறுக்கப்பட்டு விட்டு இருக்கும் மறுக்க இயலா குரான்ல வருது குரான மறுத்த பிரச்சனை ஆயிடுமே பாருங்களேன் ஒரு நபி கேள்வியே கேளு ஒரு நபி கொலைகாரரா கொலைகாரரை அல்லா எப்படி நபியாக்குவான் ஒரு சமுதாயம் நம்பிக்கையாளரை தன்னை நபியாக ஏற்றுக்கொள்ளும் அந்த அறிவு கூட அல்லாக்கு இல்லையா குரான் அதை தானே சொல்கிறது நல்லவர் தானே நபி என்று குரான் சொல்கிறது அப்ப நல்லவரை நபியாக்க வேண்டிய அல்லையா அல்லா ஒரு கொலைகாரரை நபியாக்குவாரா அது அதுவும் அநியாயம் நபியாக இருக்கும் நேரத்தில் அவர் கொலை செய்வாரா சரி நேற்று தான் கொலை செஞ்சார் ஒரு நாள் இரண்டாவது நாளும் அதே அநியாயத்தை திரும்ப செய்வதற்காக வேண்டி ஒரு நபி போவாரா இது நபித்துவத்துக்கே மாற்றமானது குரான் நபித்துவத்தை பேசுகிறது எவ்வளவு சொல்கிறது <laughs> குட்டு வெளிப்பற்றும் இவங்க போற ரூட் தவறு அல்ல அப்படித்தான் காட்டுவான் சகோதரர்களே சில விஷயங்களை போற பாதை பகுத்தறிவு வாதம் தவறு என்பதற்கு அல்ல சில அடிப்படைகளை ஆணித்தரமான ஆதாரங்களை நிறுவி வைத்திருப்பான் அந்த ஆதாரங்களோடு இதை பகுத்தறிவு வாதம் பேசக்கூடியவர்களுக்கு பகுத்தறிவு வாதத்தை பேசி மக்களை வழிகெடுக்கக்கூடியவர்களுக்கு எந்த ஒரு அடிப்படையுமே அதில் இருக்காது சகோதரர்களே அன்பு கணி இஸ்லாமிய சகோதரர் அப்ப ஒரு ஆணையும் சுண்ணாவையும் அணுகுவதற்கென்று ஒரு முறை இருக்கு சும்மா நினைச்ச மாதிரி என்ன உள்ளத்துக்கு இது சரி இந்த இதுக்கு இது பிள்ளை என்ற அடிப்படையில குரான் சொன்னா வருகிறது இல்லை அல்ல சொன்ன அடிப்படை ஈமான் செவியுற்றம் கட்டுப்பட்டு அதுதான் ஈமான் தாரிகளுடைய நிலை அல்ல குரான்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் திருமறை குரானை பற்றி ஹூ அல்லதி அன்சல் அலைக்கல் கிதாப் அல்லாஹ் தான் இந்த வேதத்தை உங்களுக்கு அறிந்தான் மின் ஹுவாயா துன்மொஹ்கமாத் அதிலே முஹ்கமான உறுதியான வசனங்கள் இருக்கிறது ஹுன் உம்முல் கிதாப் அதுதான் வேதத்தினுடைய தாய் முஹக்கம்னா என்ன தெரியுமா சந்தேகப்பட்டு அது சந்தேகப்படவே இல்லாது அதுல எதிர்வாதம் வைக்கவே இல்லை குல் அல்லாஹ் அல்லாஹ் ஒருவேன் அல்லா ரெண்டு இந்தியாருக்காக வாதி செய்யுமா வாதி செய்யலாம் ஆனால் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அதுதான் வேதத்தினுடைய தாய் உஹர் முத்தஷாபிஹாத் இன்னும் சில வசனங்கள் இருக்கிறது முத்தஷாபிஹாத்தான வசனம் முத்தஷாபிஹாத்தான வசனம் என்ன அம்மல்லதீன குலூபிஹு எவனுடைய உள்ளத்திலே நோய் இருக்கிறதோ அடிப்படையிலும்ான் சகோதரர்கள் இந்த சூனிய விஷயத்திலெல்லாம் மறுக்கிறதுக்கு நூத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் சரியான அது நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த அவர்கள் போட்ட நூற்றி இந்த பகுத்தறிவுவாதிகள் நூற்றி ரெண்டாவது வசனத்தில் செஞ்ச அநியாயங்களை குரானுக்கு மாற்றமான அடிப்படைகளை வலிந்து வலிந்து தாழ்வில் செய்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நாலு அஞ்சு ஆறு தடவை கருத்தை மாற்றி கொண்டு இன்றைக்கு ஒரு கருத்து இன்னொரு கருத்து நாலு கருத்து ஒரு புதிய ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் வந்தால் அதில் ஒரு கருத்து அடுத்தது ஒரு ரெண்டு நாலு அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன் வந்தால் அன்றைக்கு சொன்னது பிள்ளை இன்
இவ்வளவு தடமாத்தம் ஒரு மனுஷன் ஒரு காப்பில சொல்லிட்டு ரெண்டாவது தெரிஞ்சலாம் இல்ல மூணாவது தடவையாவது சரி ரெண்டு தடவை சொன்ன பிள்ளை மூணாவது இது திரும்ப 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 நான் சொன்னது பிள்ளை இல்ல அன்றைக்கு சொன்னது பிள்ளை இன்றைக்கு சொன்னது பிள்ளை ஆனா எப்ப தெரியுமா பிள்ளை ஒத்துக்குவாங்களா அவங்களே அதை பிள்ளைன்னு சொல்லி அறிவிச்சா மட்டும்தான் அவங்களை பின்பற்றாக ஒத்துக்குவாங்க இல்லாட்டி ஓன்னு வாதாட்டம் அது சரிதான் என்னைக்கு அவங்க அறிவிக்கிறாங்களோ அன்னைக்கு உடனே இவங்களும் வாபஸ் சரி அது அன்னைக்கு பிள்ளை தான் இப்ப சரியாகிறது இப்படிதான் வாதிடுவாங்க அப்ப இந்த நூத்தி ரெண்டாவது வசனங்கள் எல்லாம் முத்தஷாபி ஹாத்தான வசனம் முத்தஷாபி ஹாத்னா ரெண்டு கருத்துக்கு அப்படியே வளர்ச்சி கிளச்சி நினைச்ச மாதிரி அர்த்தம் கொடுக்கலு அப்படி அர்த்தம் அல்ல அப்படி அர்த்தம் கொடுத்து என்ன செய்வாங்க உள்ளத்தில் நோய் இருக்கிறதோ அதில் அந்த வசனங்களை சமுதாயத்தில் குழப்பத்தை விளைவிப்பதற்காக வேண்டி சிலர் அதை எடுத்து வேறு விளக்கம் கொடுப்பார்கள் வேற விளக்கம் கொடுத்து குரான் ஒன்றை சொல்லும் இவங்க சம்பந்தம் இல்லாத இன்னொரு விளக்கத்தை சொல்லி அப்படி மக்களை குழப்புவார்கள் தேடி தேடி விளக்கத்தை தேடி தேடி இன்னைக்கு செய்யறாங்களே ஒவ்வொரு எடிஷன்லயும் மாத்தப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது இது இல்ல அது இல்ல அர்த்தம் இல்ல இது இல்ல இது இல்ல திரும்ப மறாது அது இல்ல இது இப்படி விளக்கத்தை தேடி தேடி வழிகட்டு போவான் அந்த என்று சொல்லி அல்லா சொல்லி தருகிறான் அவர்கள் சொல்வார்கள் நம்புறோம் இந்த வசனமும் சரி அந்த வசனமும் சரி இந்த ஹதீசும் சரி எல்லாம் அல்லாவிடமிருந்து வந்தது ஏற்றுக்கொள்கிறோம் மாட்டேன் <laughs> இது அவர்களுடைய நிலை என்று அல்லா சொல்கிறான் அப்ப அன்புக்கு இஸ்லாமிய சகோதரர்களே சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அல்லா நமக்கு இப்படித்தான் ஒரு வழிகாட்டலை வழிகாட்டுகிறான் ஆனால் இந்த இந்த வழிகேட்டை விதைக்க விதைக்கக்கூடியவர்கள் அதுக்கு மாற்றமாக நடக்கிறார்கள் அல்லா திருமறை குரானில் இவர்களை பார்த்து எச்சரிக்கிறான் இன்னல்லதீன அல்லாஹுவை மறுக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு சுலி அவனுடைய தூதரை மறுக்க கூடியவர்கள் அவங்களுக்கு உதாரணம் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க தெரியுமா அல்லாவுக்கும் அவனுடைய தூதர்களுக்கும் மத்தியிலும் பிரித்து பார்க்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சிலதை ஏற்றுக்கொள்வோம் சிலதை நாம் மறுத்து விடுவோம் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கவும் மாட்டான் எல்லாத்தையும் மறுக்க மாட்டான் ரெண்டுக்கும் மத்தியில் ஒரு பாதையை ஒரு வழியை ஒரு கொள்கையை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லா சொல்கிறான் உண்மையான காபிர் இவர்களுக்கு கடுமையான வேதனையை நாம் தயார் செய்திருக்கிறோம் வல்லது அல்லாஹுவையும் அல்லாஹுடைய தூதரையும் நம்பியவர்கள் வலம் யுஃபர் ஒருத்தான் <laughs> அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் யார் யுத்தி அல்லா வரசூல அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் யார் கட்டுப்படுகிறாரோ அவர் தான் வெற்றி பெற்று விட்டார் என்று அல்லா சொல்கிறான் ரெண்டு வரைக்கும் நாங்கள் கட்டுப்படுறோம் அல்லாவுடைய தூதர் வழியா அறிவிப்பாளர்கள் நம்பகமாக ஒரு செய்தி வரும் என்று சொன்னால் அதை நாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வோம் ஹதீஸ் என்பது நமக்கு ஒரு கண் என்று சொன்னால் குரான் என்பது ஒரு கண் என்று சொன்னால் ஹதீஸ் என்பது மற்றைய கண் ரெண்டிலையும் பாகுபாடு வைக்க மாட்டோம் ரெண்டும் அல்லாவிடமிருந்து வந்த வகி ஒரு செய்தி சரியான அறிவிப்பாளரோடு நம்பகத்தன்மையோடு வந்தால் அது வகிதான் குரான் நம்பகத்தன்மையோடு வந்தது வகி ஹதீஸ் நம்பகமான அறிவிப்பாளர்கள் வரியாக சரியாக வரும் என்றால் அது வகி அதில் எந்த எல் முனையளவும் சந்தேகம் படுவோர்களாக நாம் இல்லை 
இருக்க கூடாது அல்ல தெளிவா இந்த வசனத்தை பாருங்கள் அப்படியே இந்த கூட்டத்துக்கு இந்த வகை மறுப்பாளர்களுக்கு அல்ல இறக்கியதை போன்றே சொல்கிறான் அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் மத்தியில பிரிச்சு பார்க்கிறாங்க எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறோம் சிலதை மறுக்கிறோம் அல்லாவுடைய மல்லாவுடைய தூதருக்கு மத்தியில் எப்படி சிலதை ஏற்றி சிலதை மறுக்கிற குரான்டா ஏற்றுக்குவோம் ஹதீஸ்ல சிலதை மறுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லா சொல்கிறான் ரெண்டுக்கும் மத்தியில் ஒரு கொள்கையை நிலவுறாங்க இதை இந்த வசனம் இந்த வசனத்துல இந்த இந்த இடத்தை கவனியுங்க ரெண்டுக்கும் மத்தியில குரான் அல்லா சொன்ன எல்லாத்தையும் ஏத்துக்க ஏத்துக்குவாங்க அது அல்லா பிரச்சனை இல்லை ஆனா அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னா எல்லாத்தையும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க சிலதை ஏத்துக்குவாங்க சிலதை மறுப்பாங்க ஒரே அடியா எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிறதும் இல்ல எல்லாத்தையும் மறுக்கிறதும் இல்ல காசுரா நிக்கிறதும் இல்ல டோட்டலி காசு மாதிரி மறுக்கிறதும் இல்ல ஈமான் கொண்டு மூவினா எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிற மாதிரி ஏத்துக்கிறதும் இல்ல ரெண்டுக்கும் மத்தியில ஒரு நிலையை எடுக்கிறார்கள் உலாய் கஹமுல் காஃபிர் உனஹக்கா இவன் தான் உண்மையான காஃபிர் அசது நாளில் காஃபிரீனா அதாபம் முகினா இவனுக்கு தான் கடுமையான வேதனை இருக்கிறது அதை சொல்லிவிட்டு அல்ல திரும்பவும் சொல்கிறான் வல்லதீன ஆமனும் இல்லா இவர் சொல்லி அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதரை நம்பி வலம் யுஃபர்ரிகு பைன ஹதிம் மின்ஹும் அல்லாஹ்வுக்கு மல்லாவுடைய தூதருக்கு மத்தியில் பிரிஞ்சி பார்க்காதவர்கள் அவர்களுக்கு தான் உலாயிக சௌஃப யுஅதீஹும் உஜூரஹும் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு கூலியை கொடுப்பான் வகான அல்லாஹ் கஃபூரன் எவ்வளவு தெளிவா இந்த வசனம் சொல்கிறது அல்லாஹ் மல்லாவுடைய தூதருக்கு மத்தியில் பாரபட்சம் பார்க்கப்படாது வகையில பாரபட்சம் பார்க்கப்படாது அல்லாஹ் சொன்னாலும் வகி அல்லாஹ்வுடைய தூதர் சொன்னாலும் வகி குர்ஆனும் வகி ஹதீஸும் வகி நம்பகமானவர்கள் வலியாக நம்பகமானவர் வலியா வந்தால்தான் அதன் அளவு போல சபது எங்களுக்கு வகியா அல்ல எப்படின்னு கேட்டா இந்த கல்ல எங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வகி அறிக்கிறானா இல்ல நம்பகமான மக்கள் வழியா வந்து குரான் குரான் எப்படி நம்புறோம் நம்பகமான மக்கள் வழியா வந்து அதனால் அல்லா சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை அதைத்தான் அல்லா எங்களுக்கு நம்பகத்தன்மையை கொண்டு அதை நிறுவ சொல்கிறான் எடுத்துக்கொள்ள சொல்கிறான் அந்த அடிப்படையை எடுத்துக்கிறோம் ஹதீஸுக்கும் அதே தான் சகோதரர்களே நம்பகமானவர்கள் வழியாக வந்தால் அது சரியான செய்தி அல்ல இப்படி மார்க்கத்தை குழப்ப மாட்டான் அவர்களைப்படுத்துவான்ழிவுபடுத்துவான் அல்லாஹுடைய வசனங்களில் சிலதை ஏற்று சிலதை மறுத்து எனக்கு சரியானதை ஏற்றுக்கிறேன் எனக்கு சரியில்லாட்டி நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் என் மூளைக்கு பட்டா சரி என்னை மூளைக்கு படலண்டா பில என்று யார் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அல்லாஹ் சொல்கிறான் இதை யார் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கூலி ஒமா மைய பாலுதாலிக்க மின்கும் உங்களில் இருந்து யார் இதை செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கூலி இல்லாத துனியா உலகத்திலும் கேவலப்படுத்துவான் மறுமையிலும் கேவலப்படுத்துவான் ரெண்டு கேவலத்தையும் அல்லா கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு கொடுப்பான் என்று சொல்கிறான் கண்டிப்பாக அது நடக்கும் ஆகவே அன்பு புனிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த அடிப்படைகள் இந்த திருமறை குரானுடைய வசனங்கள் வேத வரிகள் ஹதீஸ்களுடைய பாதுகாப்பு தன்மை குரானுடைய பாதுகாப்பு தன்மை எல்லாம் ஒரு வகைதான் சகோதரர்களே அதில் சில சில கேள்விகள் கேட்பாங்க அதை சரியாக சிந்திச்சிங்கன்னு கேட்டால் ஒன்றுமே இல்லை அது பார்க்கறதுக்கு கேட்கறதுக்கு சரி மாதிரி தெரியும் ஆனால் உண்மையான சரியான கொள்கை என்பது தெளிவாக இருக்கிறது அதுக்கு மாத்தமாக செய்கிறார்கள் ஆகவே அன்புக்கணிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இத்தகைய வழிகேட்டில் நம்ம போய் விழுந்துடக்கூடாது இது பயங்கரமான வழிகேடு இந்த வழிகேட்டில் நம்ம போய் விழுந்தோம்னு வைங்களே எழுந்து வர முடியாது அல்லாஹ் நாளைக்கு நமக்கு அதில் விழுந்துட்டோம்னு சொன்னால் அதே நிலையில் மரணித்தால் அல்லாஹ் காப்பாற்ற வேண்டும் நம்முடைய நிலை என்னவென்று தெரியாது சகோதரர்களே அப்போ அல்லாஹுடைய வேத வரிகளை உண்மையான ஈமாண்டால் என்ன மறைவானது நம்புகிற சகோதரர்கள் மறைவான சில விஷயங்கள் அறிவுக்கு எட்டாத சில விஷயங்கள் என்னுடைய அறிவுக்கு ஒரு ஒரு மனுஷன் ஒரு ஹதீச மறுக்கிறான்டா தனக்கு அதை விட தன்னை விட ஒரு அறிவாளி உலகத்தில் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஏன்னா மூளையை விட உலகத்தில் ஒரு மூளை இல்லை அதான் அர்த்தம் ஏன்னு சொல்லுங்க இப்போ நான் ஒரு செய்தியை ஹதீச குரானோட ஒப்பிட்டு பார்க்குறேன் நான் பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் எனக்கு முரண் மாதிரி தெரியுது முரண் என்று அறிவிச்சு மறுத்துட்டேன் வீங்களே நாளைக்கு அது சரியாயிடுச்சுண்டா ஏன்னா மூளை அதுக்கு சரியான ஒரு ரிசல்ட் தான் இல்லை அதுக்கு சரியா ஒருத்தர் விளக்கம் சொல்லி இருந்தார் சரி இல்ல இதுவரைக்கும் விளக்கம் சொல்லவில்லை நாளைக்கு ஒருத்தர் வந்து இல்ல நீங்க இந்த விளங்கினது பிள்ளை இப்படி இப்படி விளங்கணும் அப்ப சரி இந்த விளக்கம் சொன்னா அப்ப சகோதரர்களே மறுத்தாலே என்ன அர்த்தம் கேட்டா என்னை விட உலகத்தில் அறிவாளி எவனும் கிடையாது நான் தான் மிகப்பெரிய அறிவாளி நான் தான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன்னா நம்பர் ஏண்ட மண்டை தான் ஒன்னா நம்பர் சரியான மண்டை 
அப்படின்னு ஒருத்தர் அறிவிக்கிறார் அதுதான் பெருமை அதுதான் பகுத்தறிவு அதுதான் சைத்தான் அப்படித்தான் இருந்தான் சைத்தானை அல்லா வழிகெடுத்ததின் முக்கிய காரணம் பகுத்தறிவுவாதம் பேசியதுதான் பகுத்தறிவை போட்டு வகையை அணுகியதுதான் அல்லாவோடு பகுத்தறிவுவாதம் பேசியதுதான் அப்ப அந்த பகுத்தறிவுவாதத்தை நம்ம போய் பேசணும்னா நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா பகுத்தறிவை நான் முழுமதுமாக மறுக்கல நம்மட நம்ம அறிவு குறைவுடையவர் சகோதரர்களே நம்முடைய சில அறிவு இன்னைக்கு சகா அன்னைக்கு சஹாபாக்கள் சில சஹாபாக்கள்கிட்ட ரசூல்லா என்ன சொன்னாங்க உங்கள்கிட்ட ஒருவன்கிட்ட ஷெய்தாம் வருவான் வந்து என்ன கேட்பான் இதை படைச்சது யார் இதை படைச்சது யார் இதை படைச்சது யார்னு கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பான் இதை படைச்சது அதை அவன் அதை படைச்சது அப்படின்னு சொல்லுவான் க அல்லா 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 எல்லாத்தையும் அல்லா படைச்சான் கடைசியில் கேட்பான் அல்லாவை படைச்சது யார் சஹாபாக்களுக்கு ரசூல்லா சயின்ஸ் சொல்லி கொடுக்கல என்ன விளக்கம் சொன்னாங்க தெரியுமா சொல்லுங்க அப்படி ஒரு நிலை வந்தால் குல் ஆமன் துபில்லா அல்லாவை நம்பிக்கை கொண்டேன் சொல்லுங்க இன்னைக்கு சயின்ஸ் விளக்கத்தை வச்சு இல்ல இப்படி தேரிக்குது அப்படி தேரிக்குது ஒன்று ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது ஒன்று ஒரு பொருள் உலகத்துல ஒன்றும் ஆக்குறது டோட்டலி அழிக்க முடியாது ஒரு பொருளை சாம்பலாவது மிஞ்சி டோட்டலி ஒன்றுமே இல்லாத ஒன்று உருவாக்க முடியாது ரிலேட்டிவிட்டி தேர் என்ன சொல்லுகிறது இப்படி ஐன்ஸ்டீன் இப்படி சொல்கிறார் சயின்ஸ் இப்படி சொல்கிறது அப்ப அல்லா இருந்து கொண்டே இருக்கிறான் உலகம் இருந்து கொண்டே இருக்குது அப்ப எது உருவாக்கினது எது சயின்ஸ் அடிப்படையில இந்த கேள்வியை கேட்டு இன்னைக்கு நம்ம சொல்லிட்டு போகலாம் ஆனால் சகோதரர்களே சஹாபாக்களுக்கு அந்த சயின்ஸ் ரசூல்ல படிச்சு கொடுக்கல அவங்களுக்கு அன்னைக்கு அந்த சயின்ஸை வச்சு விளக்கம் சொல்லல ஒரே நம்பிக்கை என்ன ஆமன் தூபில் இந்த கேள்வி வருதா ஆமன் தூபில்லா அல்லாவை நம்பிக்கை கொண்டேன்னு சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க பாருங்களே பகுத்தறிவை வச்சு உடனே அங்கிருந்து ஒருத்தர் அது எப்படி யார் ரசூல் அல்லா அல்லா அல்லாவை படிச்ச யாருன்ற ஒரு நியாயமான கேள்வி வருகிறது அதுக்கு அல்லாவை நம்பினேண்டே பதில சொல்றது இது ஒரு சரியான பதில் இல்லையே நீங்க இதுக்கு வேற ஒரு பதில சொல்லுங்களே அப்படின்னு கேட்டாரா ஏன் அறிவு இப்படி சிந்திக்க வைக்கிறது இதுக்கு நீங்க இப்படி பதில் சொல்ல வேண்டிய அறிவை என் அறிவு ஒத்துக்கொள்ற ஒரு பதிலை சொல்லுங்களே யார சொல்லு அப்படி கேட்டார நம்பிக்கையை பதிலா சொல்றாரு ஆமன் துபில்லானா என்ன அந்த கேள்விக்கு ரசூல்லா சொல்லக்கூடிய பதில் என்ன நம்பிக்கை திரும்பவும் நீ அதையே நம்பு பிரச்சனை இல்லை யோசிக்காதேன்றாங்க அந்த விஷயத்தை அப்ப இது என்ன சொல்கிறது ஆகவே அன்புக்கணி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த அடிப்படையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குரானும் சுண்ணாவும் இதைத்தான் நமக்கு தெல்ல தெளிவாக சொல்கிறது இது பகுத்தறிவு என்பது நம்மை மிகப்பெரிய அர்தால் அவ்வள பாதாளத்துக்கு கொண்டு போய்விடும் இறை நிராகரிப்பு வரை அது நம்மை இட்டு செல்லும் ஆகையால் அல்லாஹுக்கு அஞ்சி இது போன்ற இறை நிராகரிப்பான காரியங்களில் அதற்கு செல்லக்கூடிய இந்த வழியில் நாம் பயணித்து விடக்கூடாது அல்லா நம் அனைவரையும் காக்க வேண்டும் இதை சொல்லக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் அல்லாஹுக்கு பயந்து இந்த கொள்கையை சீர்தூக்கி பார்த்து பிரானும் ஹரி சுந்தான் வகி அதில் எந்தளவும் சந்தேகம் இல்லை அதில் திருத்து பார்க்க முடியாது என்ற அடிப்படையை புரிந்து இந்த குரானுடைய ஹதிசுனுடைய போதனைகளை ஏற்று அதை நம்முடைய வாழ்க்கையை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய மக்களாக அல்லா நம் அனைவரையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக வாஹர் தவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில்லாலமின் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி உபரகாத்